On behalf of Makashi Bay Geographically, the Geography Awareness Forum of the Department of Geography, Isabella Thoburn College, Lucknow, I, Jane Dan, extend a very warm welcome to Dr. A.C. Scott, Head of the Department of Geography, our guest for the afternoon, Dr. Manuraj Sharma, all faculty members and both past and present pupils present here for this webinar, special online lecture and interactive session on environmental degradation. I'm grateful to our principal, Dr. Mrs. V. Prakash, and our president, Dr. E. S. Charles, for their support in organizing this lecture. Before we begin, let us look to God in prayer. Let us all close our eyes. Almighty Father, we thank you for this beautiful morning. We come to you asking for your guidance, wisdom, and support us when we begin this webinar. Bless each and every one, Lord, who has joined us today for this lecture. I pray especially for our guest speaker for today, Dr. Manuraj Sharma. May you extend your divine wisdom to our speaker so that he would be able to impart effectively his knowledge to all the students who are present. May he be blessed as he continues to bring his expertise to more and more people all around. I also pray for the college management, our principal ma'am, president ma'am, our head of the department, or the faculty members, and all the students. Lord, may you bestow your blessings on all the participants. Bless the whole session, and may we go out and spread what we have learned in the spirit of your love and generosity. And may this webinar glorify your name. I ask this prayer in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. In the preamble to the 2030 Agenda for Sustainable Development, world leaders affirmed that they are determined to protect the planet from degradation, including the sustainable consumption and production, sustainably managing its natural resources and taking urgent action on climate change so that it can support the needs of the present and future generations. To help us fully understand the ways in which environmental degradation is affecting us and why there is a need for public action in order to combat this, we have amidst us Dr. Manuraj Sharma. He is an assistant professor at the University Department of Geography, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar. Sir started his professional career as an assistant professor at Doaba College, Jalandhar, in 2012 and later joined Punjab University, Chandigarh, to pursue his research on climate change. Since 2017, he has been serving at the University Department of Geography, LN Mithila University, Darbhanga. Dr. Sharma has had an illustrious academic career. Sir completed his PhD in Geography and Masters from the prestigious Punjab University, Chandigarh, where he obtained the third rank in the Masters program. He qualified the UGC NET JRF examination in 2012 while pursuing his Bachelor's of Science in 2008 from Guru Nanak Dev University, Amritsar. Sir was awarded the University Gold Medal in Geography. Dr. Sharma is a critical thinker and is acutely interested in exploring the interactions of human societies with the environment with a special inclination towards atmospheric processes and environmental change. He focuses both on field-based research and satellite monitoring for a comprehensive geographical inquiry of the natural and the urban built-up landscape. Being oriented towards action research, he firmly believes that the objective of his research is to look for sustainable solutions to the problems existing in the global village we are all a part of. His passion for field-based investigations is perceptible through his extensive photographic coverage of the landscape of Darbanga to demonstrate the impact of human activities on the same. Through his YouTube channel, he tries to disseminate the information thus gathered among students and nature lovers alike. He recently published a book 
on the bird riches of Darbanga, photographing the diverse avian population of the region to raise awareness about the existence, conservation, and preservation of these birds and their habitats. His efforts are sure to evoke love for field work in the souls of geography students, exhorting them to explore firsthand the complex linkages of the coupled human environment systems. Dr. Sharma has presented papers at various national and international conferences and was also awarded the Best Paper Presentation Award at the Chandigarh Social Science Congress in 2015. He has published his research based on climate variability and extreme events, coupled human and natural systems, regional climate classification, disaster risk reduction, social vulnerability and risk assessment of river floods in reputed national and international journals. Now, I would like to request Dr. A.C. Scott, the head of the Department of Geography, Isabella Thoban College, Lucknow, to please begin today's lecture by saying a few words on the theme for this special lecture and sharing with us her initiative of promoting young geographers. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you, Jane. Mm, and uh, I'm so overwhelmed to see uh, Dr. Manuraj Sharma as I was introduced to him you know, on the platform, virtual platform, in the certificate course um, of uh, uh, this um, related to the uh, Tiger Reserve of Dudha National Park. So um, I'm so overwhelmed and I'm so happy to see you, sir, once again on this platform. Uh, and uh, I'm happy to see my other students also, my uh, faculty members also. And uh, when we talk about the environmental degradation, already the theme is suggesting that there is a degradation taking place. Uh, it's not only environment, but it is environmental degradation, means a degradation, a downfall, a decrease in the conditions of the environment has already been experienced and it is taking place. And in our daily life, every second we have started experiencing this. And uh, um, my encounter was uh, like I felt so uh, protective to the children, to the youth, and I felt so uh, sad about the youth when I came to know that, uh, that one of the countries of the world has uh, started generating oxygen. And they are providing a machine uh, for uh, to inhale oxygen and to keep that machine inside your house so that it can turn the, uh, uh, the condition of the air into oxygen. So this is something really very dangerous and uh, a matter to be given thought again and again and again. Uh, till date, we were talking about the pollution and the degradation in, inside the pool, the lakes, the rivers, and uh, uh, so many other places. Later on, uh, the ocean was also polluted and uh, people started talking about the oceans. Then now it, is, it has come to this extent. So where we are heading, we have to think this. From where we are coming, that's over. We know, we all know. If this generation do not pay heed about where we are heading, then we are definitely heading towards a dangerous zone. And that dangerous zone will not only swallow this generation, it will swallow the generations to come. So it is very, very pertinent to talk about the environment. The degradation has happened. Now we have to talk about the environment. And often I think that uh, uh, how to save this environment. And it has become a vicious circle. You know, like today in the morning, I was talking to one of the um, fourth class karamcharis near my house. And it uh, the, the things which were reflecting, I felt it has become a vicious circle. Like generating plastic is, is, the, uh, is something which the corporate sector needs to generate. And it is clogging and it is creating this kind of degradation in the environment. So how to stop it? How to stop it? How to change your habit that 
we may not use plastic we all know go to the vegetable market take your own bag everybody knows this but how to inculcate it into that habit which has been destroyed since 50 years and more than that so now we have to look back to the habits of every person the uh, this these lectures which are arranged it is to create awareness now think on that this is the time we have to reflect what kind of awareness is this awareness that the environment is degrading no this is not fruitful in today's state because we all know that the environment is degrading now how to change the habit of each individual to uphold this environment so so many things are there i mean you keep on counting and you go on counting it's an endless process it has become so uh, once again um, i'm so happy to meet an environmentalist who has a science background also who will speak about the little bit about the climate then the he has done work on the birds so how the birds are extinct uh, the sparrow hen and sparrow cock no more we could see hardly it's available it uh, we could see in the city in patches and different areas so this is this is something alarming this is something alarming so uh, and the climate has to go into the warming phase the geological time scale says that uh, it, the, there are phases of warming and cooling so it has to go into the warming phase there is no alternative about it now in such condition when the earth is taking a turn when the earth is stirred by the human beings also and even by the god almighty so now how to uh, how to perceive these topics how to go about these topics how to think about this topic there needs a drastic change in the thought process also so many things are there so uh, thank you once again all of you joining um, we know that this lecture will be a fruitful one and everybody will be benefited with this so with these words over to dr sharma for the uh, environmental degradation the entire thought process thank you okay thank you uh, dr alpana uh, and also thank you to dr jain for a very detailed introduction uh, so ma'am aisa lag raha tha jaise aap uh, main to cha raha tha ruke nahi theek hai i was enjoying myself uh, this entire session as a student i forgot that i am the speaker today so uh, thank you for this uh, uh, an insightful introduction uh, to this topic of environmental degradation so uh, jay dr uh, sharma i know yeah. you have a very you know uh, very uh, you have a wonderful insight about the environment and you are a young geographer yeah. and my point is to promote the young geographers also and the students also to become young geographers okay, yeah. so uh, we, and you can connect to the young people very well so uh, we would like we all of us will like to listen from you okay let's see ma'am okay uh, jane ma'am uh, i will keep interacting with you because since this is an online platform many a times we lose internet connection or there is some kind of a delay or a technical glitch so yes sir stops do let me know and, sure sure uh, i think this bilingual will be okay fine with everyone because we have a over 100 oh, people are there yeah yeah So bilingual will be fine. Yes, sir, definitely. Okay, okay, okay. So let's start. I will be sharing my screen. Just do let me know that my screen is visible to you. <clears throat> okay, uh, is it visible? Can I take this privilege of switching off my camera? Is it? Should I keep it on? I think there is no restriction, is so. Yes, yes, okay, Doctor okay. Sharma, you okay, can. Okay, you okay, can. okay, okay. Yes, so uh, we can see your screen. Okay, my screen is visible now. Yeah. Yes, sir. <clears throat> okay, let's. Before I start discussing a few things, 
Uh, yeah. So before we discuss anything uh, about environmental degradation, uh, I actually wanted to start uh, this topic on a, something uh, that is a very positive note. So uh, before we discuss this topic, environmental degradation, let's break down what does it actually mean. Uh, today we will discussing uh, the environment and how it has degraded. We will discussing how what environment actually means. Ya kya sakte paryavaran hai kya cheez? Thik hai. Paryavaran ko kai bar ham log aise bhi dekhte hain, jaise ki ye hamse kuch alag hai. To thoda kuch ye bhi jaane ki koshish karenge ki paryavaran ka exact meaning kya hai. Because the book's definition, many times, it explains this. In fact, as like man is a different agent and environment is something different. It's just only something that is composed of biotic and abiotic components. So, we will try to know more about it. What does the environment mean? And how it has actually degraded. So, a little bit, we all know about about different aspects of environment. Uh, what it is, it is a basic, uh, what you can say, parts of environment or the basic components of environment, be it atmosphere, be it water, aquatic ecosystems. Uh, we are talking about the land, forest, everything that's included. Um, we are talking about them. Sometimes, the environment means that we are looking at the environment of the environment. That is, when we, we are looking at a geography, as we all are students of geography, so, in geography, there is no environment in the physical environment. Sometimes it becomes more environment. Maybe that is a cultural environment. Or to be, like now, we are in a virtual academic environment. So, there is a perspective, a uh, dimension that is completely different. So, we can say that this is an environment. So, today we will talk about today's topic is environmental degradation. So, we will be talking only about the physical environment. The environment that is composed of different plants, trees, species, uh, water, air, everything. So just to begin on a very positive note, so uh, this first picture is of uh, Professor Bangari Mathai. Uh, now, Bangari Mathai is an environmentalist, the first environmentalist uh, who was awarded a Nobel Prize for her Green Belt Movement. So, as I said, an environment student uh, has an activism. Uh, because, um, in fact, my today's topic is that I कि इस टॉपिक से मैं आपको सेंसिटाइज कर सकूं ठीक है उन चीजों के प्रति आपको जागरूक कर सकूं ठीक है जो कई बार हमारा अटेंशन को स्केप कर जाती है ठीक है तो हमारे जैसे ही एक थी प्रोफेसर डॉक्टर वंगारी मथाई फ्रॉम कीनिया ठीक है हु वाज अ यंग स्टूडेंट हु लेटर कंप्लीटेड हर पीएचडी एंड देन शी टर्नड टुवर्ड्स एक्टिविज्म uh, towards artists of deforestation. Take it. So, Karuri forest, you have, usko bachane ke liye bahut prayas kiya unhone, and the government was so much adamant ki wo us forest ko uh, convert karna ja rahi thi. Uh, it was she, the government was trying to sell that land to the private hands. Take it. And that entire forest was being transformed into uh, another kind of habitats or maybe for the commercial land use. But somehow, uh, we have good people like Bagari Mathai who understood uh, the need of the hour. They understood what the importance of the environment is, what is the importance of the environment is. And they have made a very drastic change in Kenya. Not only this, they have said that Bagari Mathai is also said that because of the plantation drive, they have made a very drastic change in the environment. They have organized their own fundamental rights. They have made a very drastic change in the environment. They have made a very drastic change in the environment. They have made a very drastic change in the environment. They have made a very drastic change in the environment. And how uh, this environmentalism, uh, can also uh, have an impact on the policies of the government also. So, unka itna acha organization dikha, that once they held a protest uh, for the political prisoners in Kenya, and they were very successful in getting them free. So, in fact, ye environmentalism kitna zada kar sakta hai, aapke upar mere prabhav, thik hai. To uske baare mein bhi, aaj kuch kuch hum discuss karenge. So, because environmental degradation sounds very negative, I didn't want to start something on a negative note. So, I discussed that, I discussed about Professor Vangari Mathai. Okay. From here, I will take a, that is a break to turn off my camera. Okay. Yeah. So this is me, uh, Manu Raj Sharma. I am a student of geography. Uh, I keep learning things. In fact, I keep learning things. 
अभी तक ज्योग्राफी की कुछ डिग्रियां ली थी हमने ठीक है जब से टीचिंग में आए हूँ तब से शायद ज्योग्राफी को अब समझना शुरू किया है अब ये समझ में आना शुरू हो गया कि ज्योग्राफी मेरी लाइफ से भी कनेक्टेड है क्योंकि अभी तक कई बार लगता था कि एनवायरमेंटल डिग्रेशन वन आई वॉज अ स्टूडेंट आई फिल्ड दैट दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वॉज पार्ट ऑफ माई सिलेबस इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ बट वेन आई स्टार्ट टीचिंग द सब्जेक्ट आई लेट फाइंड आउट अ डिस्कवर्ड दैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ सिलेबस इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ इट इज समथिंग दैट इज एफेक्टिंग ईच एंड एवरीबडी नॉट जस्ट मी माई वाइफ माई मदर माई पेरेंट्स माई माई इनफैक्ट माई स्टूडेंट द प्लेस वेयर आई लिव इन द कंट्री आई लिव इन ठीक है ये सबको इफेक्ट कर रहा है ठीक है सो देन वी स्टार्टेड की कुछ चीजों को समझने की कोशिश की ठीक है थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश किया ठीक है तो आज भी इनफैक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर में मेरी कोशिश यही रहेगी कि दैट आई विल थ्रो सम लाइट ऑन द अदर आस्पेक्ट्स ऑफ दैट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेशन दैट समाइम्स स्केप्स आर अटेंशन सो टूडेज प्रेजेंटेशन विल फोकस ऑन दैट्स अ ब्रीफ आउटलाइन Uh, what is a uh, human impact what do you mean from human impact when we talk about how humans are having an impact on anything in the environment or the on climate or anything we will discuss what is the meaning of human impact then we will discussing what are the signs of environmental crisis what are the global issues the global environmental issues uh, what are the causes of environmental degradation how uh, what are the major drivers or what drives the environmental degradation what are the impacts on our life? and the similarly impacts of environmental pollution and how to deal with the different environmental problems yeah, that we face every day so let's begin when we talk uh, just to begin from the very scratch uh, we will be discussing the meaning of environment when i say environment uh, today we have to, it will mean the physical components of the planet all that is the land the air the water uh, all the different spheres even the biosphere is included when you talk of the environment so different life forms are found in the different spheres of this environment okay and man shall although man is considered as part of the environment but we all know that we have studied that man is also an agent of change kyunki manushya ek aisa इकलौता जीव है इकलौती स्पीसीज है पूरे इन्वायरमेंट के अंदर में ठीक है जो कि इन्वायरमेंट को बदल सकता है अनलाइक अदर स्पीसीज वी सी रेस्ट ऑल दी स्पीसीज वी टॉकिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम इवन माइक्रोब्स टू अमीबा टू पारामीशियम इवन टू मोर यूनिसेलर मल्टी सेलर एनिमल्स सिंपल स्मॉल साइज एनिमल्स बी अक्स लाइक और बी वी ऑफ बिग बिग एनिमल्स लाइक एनिमल्स इवन दिस ग्रो इन पॉपुलेशन अगर उनकी जनसंख्या बढ़ भी जाती है ठीक है तब भी वो इन्वायरमेंट को उतना डैमेज या चेंज नहीं कर पाते जितना कि मैन कर पाता है so this is the reason man has been called as an agent of change and he has been kept in isolation from other forms of life and this was told by also by arthur strahler you must have heard his name uh, famous uh, that is they are both a uh, geomorphologist uh, geomorphologist take care unka yahi kehna tha ki man uh, should always be studied in isolation from environment or other forms of life so okay so how uh, what is the linkages uh, with this environment or kya keh sakte hai ki manav is environment se kaise related hai you know we all know that humans depend on natural environment for various reasons we depend on our natural environment for the food supply you eat anything it doesn't matter if you're eating uh, that is a uh, momos or maybe uh, that is a burger or maybe a pizza or dal roti or whatever thing you depend on the natural environment because you procure all these items from your environment or maybe you are buying some fruits like kiwi you are importing it but somehow it has it will be coming from the natural environment only we also look for energy source agar aaj ki baat kare aaj kal bahut chal raha hai discussion mein clean energy green energy ki baat kar rahe hain meet anything we are talking about solar energy or maybe coal or maybe hydro energy that uh, recently our prime minister discussed about it that india is going uh, uh, making itself competent for the hydrogen energy hum aane wale time mein we will be shifting towards from traditional energy sources to green energy sources uh, where hydrogen energy will be a, a great potential 
ओके तब उसके लिए बात करें तो फाइनली हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड कर रहे हैं विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं सोलर की बात कर रहे हैं तो उस पर डिपेंडेंस हमारा दिख जाता है दैट वी मूव फॉर द रिक्रिएशन समहाओ वी वी डोंट लाइक टू वर्क फॉर लॉन्ग वी ऑल गेट बोर्ड वेरी सून एंड वी नीड रिक्रिएशन वी गो टू माउंटेन्स फॉर स्कीइंग और यू गो टू बीचेस और यू गो टू फॉरेस्ट फॉर ट्रैकिंग आप कहीं भी जाएं ठीक है आपको फाइनली फाइन कहीं ना कहीं रिक्रिएशन के लिए आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में ही जाना पड़ता है और ये इनफैक्ट कहीं ना कहीं सही भी है इनफैक्ट है ना बिकॉज आप घर में कितने देर में बैठ यू वॉच नेटफ्लिक्स और मे बी एमेजॉन प्राइम आप उसमें रिक्रिएशन आपका उतना एग्जैक्टली नहीं हो पाता है यू स्पेंड सम फ्यू मिनट्स अबाउट फिफ्टीन मिनट्स इन नेचुरल एनवायरमेंट तो ओके आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है बिकॉज आपको फ्रेश एयर मिलती है बहुत चीज़ें मिलती हैं तो रिक्रिएशन के लिए भी हम नेचुरल एनवायरमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं देन वी मेडिसन दिस एन इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज ऐसी आज तो कोई भी बीमारी हमें नहीं हुई जिसकी मेडिसिन हमें पृथ्वी पर नहीं मिली है इनफैक्ट अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वी आर ब्रिंगिंग मेडिसिन फ्रॉम मार्स ऐसा कभी नहीं हुआ ठीक है तो आपको जो भी डिजीजेस हैं उसकी सारी की सारी मेडिसिन या उसके एलिमेंट्स जो चाहिए वो आपको इस अर्थ के ऊपर में इजिली अवेलेबल है देन वी नीड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यू मैन्युफैक्चर एनी थिंग फॉर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू हैवी इंस्ट्रूमेंट्स आप कुछ भी ले लें फ्रॉम एनी थिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मीन्स अगर आप मस्कारा ले रहे हैं ठीक है या ब्यूटी इक्विपमेंट्स कुछ भी ले रहे हैं या कॉस्मेटिक आइटम्स ले रहे हैं या बिल्डिंग हैवी मशीन आप बिल्ड कर रहे हैं एनी थिंग फॉर ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यू गेट ऑल दिस थिंग फ्रॉम नेचुरल एनवायरमेंट एंड फाइनली वी नीड मटेरियल आल्सो टू बिल्ड शेल्टर सो दिस इज आल्सो वेरी गुड बुक बाय हेडन वाशिंगटन दैट्स अ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचर टू गेट अ चांस डू रीड इट इट डिस्कसेस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड डिस्कसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ नेचुरल एनवायरमेंट ओके सो दिस इज अस्ट वेरी बेसिक आइडिया टू गिवन मैन आइडिया की ओके वट इन्वायरमेंट इज वट आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट सो इट इज कम्पोज ऑफ एटमोसफियर थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ वेट वेल टॉकिंग अबाउट द वाटर रिसोर्स दैट मीन्स वेन वे टॉकिंग एनवायरमेंट एड डिग्रेशन वी विल डिस्कसिंग ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स of environment we will discuss about the water resources also uh, particularly lakes and wetlands also uh, then we will discussing about the soil uh, then forest and oceans now forest and oceans are the great sink houses of carbon dioxide because both these consume uh, about more than 50 50 to 60% of the atmospheric carbon dioxide that has been uh, that has been produced anthropogenically ठीक है तो और मे बी नेचुरली ऑल्सो वॉल्कैनिक इरप्शन से भी आएगा तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड को ये कंज्यूम कर जाता है इसलिए कहा जाता है ओशंस एंड फॉरेस्ट आर द सिंक हाउसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लिविंग स्पीसीज तो वी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट स्पीसीज द स्पीसीज डाइवर्सिटी ओके so for the first point that we will discuss today is what the what is the meaning of human impact so when we see this slide we get a fair idea that what the picture is showing is certainly an act of man बिकॉज जब कभी भी हम मानव की बात करते हैं तो मानव का जो भी एक्शन होता है वो uh, दो तीन चीजें उसमें हमेशा हमको दिख जाती है फर्स्ट थिंग इज ह्यूम ऑलवेज थिंक ऑफ मेकिंग प्रॉफिट प्रॉफिट आउट ऑफ एनी थिंग गिव हिम एनी थिंग आप उसको फॉरेस्ट दे दें उसमें से लॉग्स काट काट कर निकाल लेगा यू गिव हिम ओशन उसमें से फिशिंग करके निकाल देगा यू गिव हिम एम टी बैग लैंड में वहां से एग्रीकल्चर करने की कोशिश करेगा एस स्टार्ट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट सो टू मेक इट प्रॉफिट इज सर्टनली ए ह्यूमन थिंग ओके एंड अलग से इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी मेक और क्रिएट वेस्ट आउट ऑफ एवरी थिंग दिस मे साउंड वेरी बैड टू यू बट फाइनली कहीं ना कहीं हम लोग का जो नेचर बन गया नॉट इन फैक्ट आई एम जनरलाइजिंग दिस थिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सेक्शन और ए नेशन बट वी एज ह्यूमन ठीक है वी हैव अ टेंडेंसी टू क्रिएट वेस्ट आउट ऑफ इट एवरीथिंग ओके तो ये ह्यूमन का इम्पैक्ट होता है कि वो कहीं पर भी चला जाए वो वैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो उनको जो चीजें मिल जाती हैं उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट का क्रिएट होता है नो बिकॉज मैन इज ए पार्ट ऑफ very complex world ecosystem ठीक है and we have reached every corner of the earth we are dominating this planet and hence we are dominating the all other life forms once this planet was dominated by other species also such as dinosaurs and earlier to them it was some microbes or some uh, you can say uh, algae also they were dominating the planet but now at present uh, uh, in this uh, period of um, holocene ठीक है तो अभी जो है वो ह्यूमंस हैं ठीक है जो पूरे प्लान को डोमिनेट कर रहे हैं और उनका जो कुछ भी एक्शन है वी डू एनीथिंग 
that has an impact on environment because we are dominating this planet and we dominate theek hai we dominate the sense matlab ye ho jata hai we are not letting other species theek hai other life forms on the earth to do independently or what they want to do we are governing their actions we are governing their uh, every aspect of life from the eating to reproduction also and even their death ठीक है इनफैक्ट ये बात सही भी है ना क्योंकि ओशन को देख ले हम या पोलर बियर्स का देख लें ठीक है हमने उनका हैबिटेट का पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया है आ, मैं आज थोड़ा आज इसमें डिस्कशन भी करूंगा लेक्चर में कि हम कैसे बर्ड्स की लाइफ को भी इफेक्ट कर लेते हैं ठीक है वे डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट ठीक है एंड सम हाउ दे मेक एडजस्टमेंट बाई लिविंग इन टू द फॉर्नर्स और द रूफ ऑफ अ हाउस ठीक है तो उनको इससे एडजस्ट करना पड़ता है वी आर गवर्निंग दे ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो आपको अपने घर के अगल बगल में बहुत कॉमन सीन देखने को मिल जाएगा देर ए हाउस क्रो और ए माइना विल बी ईटिंग कुरकुरे ठीक है तो वी हैव गवर्न ऑल ऑफ द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लानट अर्थ so this is very important thing so when we talk about human impact the human's action is always driven by two things first that is we make a profit of everything and we create a abundance of waste okay so how humans interact with earth now this is an important thing because we hear uh, although we say that humans are part of the earth but somehow because man is an agent of change so here we will be Uh, segregating or excluding humans from the earth so hum earth ko as separate entity dekh rahe hain and humans ko separate entity dekh rahe hain so how humans interact with earth is we find that earth uh, affect humans in the form of natural hazards so when i say natural hazards it mean hazard is something that has a potential to create disasters when there is a high volume of water flowing down a river that is a hazard because kabhi bhi river jab flood aati hai flood itself is not a disaster flood itself is a hazard bahut sara pani hai obviously baat hai agar high rainfall hogi to water will flow uh, there will be surface runoff all the water will be collected from small streams it will come into a bigger river channel and usme aapko high volume dikhega and then it will move down slope it will bring floods now flood itself is a natural hazard koi damage nahi kar raha theek hai but if you build houses close to a river it will bring damage to you or then if there is a some kind of a loss to human life there is a loss to economy or there is a loss uh, to your ecosystem only then we can say that hazard has turned itself into a disasters so how earth affects us earth affects us in the form of natural hazards it can be not just floods it can be droughts it can be earthquakes it can be cyclones okay all these things we have witnessed so many cyclones uh, even for the in fact we witness cyclone every year and during the past decade all these cyclones have actually intensified we'll discussing in uh, further slides also and so how humans interact with earth so humans interact with the earth in the form of environmental degradation because when we interact with the environment when we try to make profit out of our environment when we uh, are making an effort to make use of our environment we actually degrade or lower the quality of our environment so this is a two way process the earth affects us and in turn we affects the earth or the natural environment the earth affects in the form of natural hazards and humans affect the earth in the form of environmental degradation so this is the first slide uh, that gives a very clear picture but as what is the theme that we are discussing today so this is the first slide that shows uh, in fact uh, if you can see in the top left corner this is a a uh, common sight that we see in every year in bihar in north bihar during the floods uh, floods not only bring this is a common thing that floods bring fresh salt uh, that is fresh salt that is silt every year that is very good for agriculture no it's not true every year we also uh, see a lot of plastic that drain down from the mountains and reaches into the lower plains 
ऑफ नॉर्थ बिहार ठीक है तो बाढ़ में सिर्फ आपका अच्छी मिट्टी नहीं आते हैं सिर्फ जानवर बह के नहीं आते हैं बहुत सारा वेस्ट बह के भी आपको घूमने आके दिखता है ठीक है एक यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडस्ट्रियल भी दिखे मेरे टॉकिंग अबाउट डिग्रेशन दिस इज अ कॉमन साइट अराउंड एनी इंडस्ट्री ठीक है जहाँ पे आपको बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट है दैट इज पोल्यूटेंट्स एयर पोल्यूटेंट्स इज एडेड इन टू द एटमोसफेयर वेरी टॉक्सिक गैसेज आर एडेड देन देर आर टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर ड्रेंड आउट इन टू द नेबरिंग एनवायरमेंट कॉज इन वाटर पोल्यूशन एज वेल एज सॉइल पोल्यूशन एंड सपोज वंडर इफ दिस इज अ काइंड ऑफ एन वट यू कैन से न्यूक्लियर पावर प्लांट सो वी विल बी डिस्पोजिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इन टू द नेबरिंग एरियाज so it will be contaminating the entire environment or lowering the quality of environment close to that factory or industrial setup uh, then we have deforestation they be cut down the number of trees uh, we all know what is the importance of trees in an area so they cutting of trees we are not just um, cutting the trees or logging uh, logs are um, that are converted or uh, we are making use of logs for commercial purpose or maybe other manufacturing something but we are also converting forest into uh, use or maybe kind of commercial use there are three basic things that is a land form or the land use actually gets transformed into another kind so forest are usually cut to convert into some other land use then we find this is an example of a lake okay or in fact this is a very common site if you travel across uh, different parts of india you go to any state uh, this is a common site where you can see um, where the water channel or maybe the lakes they are dumped with a different kind of industrial or maybe domestic waste now this is a human tendency a ek to bahut common si baat hai ki i don't know ki how far this is justified uh but this is a common practice that these that i have seen so far ki puja ka jo khas kar hai uh, we do uh, that is religious rituals at home and then we throw all the flowers or uh, maybe the candles directly into the lake hum usko kehte hain hindi mein shabd pravah karna theek hai to usme kya hai aapka agarbatti ke wrappers theek hai uh uske covers ho jayenge theek hai maybe the dhoop also so many flowers theek hai usko sare ek tarah dump karte hain and we be dumping that theek hai even ki pots theek hai during durga puja even we are that is uh, immersing our idols theek hai durga puja ke samay aapne dekha hoga aur saraswati puja ke samay dekha hoga to bahut sare idols ki bhi dumping jo water mein kar rahe hote hain but somehow all these things are going into that water and you can imagine what is the uh, what will be the scenario uh, in future बिकॉज इतना सारा जब आप वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत खराब होती चल जा रही है फर्स्ट थिंग इज की आप कुछ भी इसमें डंप कर रहे हैं आप आप पूजा की सामग्री को उसमें डाल रहे हैं ठीक है आप घर का जो कचरा है अगर उसको भी डाल रहे हैं ठीक है या घर का वेस्ट है पॉलिथिन बैग्स उसमें डाल रहे हैं तो फर्स्ट थिंग दैट विल राइज इज द दैट इज न्यूट्रिय रिचनेस जो है वो उसके सडनली हाई हो जाएगी बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके वाटर के अंदर में सडनली राइज करें पर्टिकुलरली वी टॉकिंग अबाउट द फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम ठीक है फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम जब कभी भी ठीक है या किसी भी लेक के अंदर में या रिवर बॉडी के अंदर में सडनली इनका नंबर या इनका फिगर हाई हो जाएगा ठीक है देन क्या होगी फर्स्ट थिंग दैट इज की जो अलगल ग्रोथ है ठीक है या फाइटो प्लांट है सडनली उनकी पॉपुलेशन को बढ़ती चली जाएगी दैट विल बी ए ग्रोथ प्रोलिफिक ग्रोथ इन दी नंबर और द साइज ऑफ द फाइटो प्लांटन्स ठीक है अब जैसे जैसे फाइटो प्लांटन्स ग्रो हो करेंगे ठीक है और इसका बहुत कैसे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दे विल बी ए ग्रीन सरफेस कह सकते हैं कि मडी सरफेस या साथ लेक्स के ऊपर में इमर्ज कर जाता है इफ यू कैन विजुअलाइज इफ यूर ट्रैवल इफ यूर ट्रैवल थ्रू ट्रेन आपको ये ऐसे सीन्स इंडिया में बहुत देखने को मिल जाते हैं ठीक है सो लेक के सरफेस पे ग्रीन से सरफेस फाइटो प्लांटन्स का अलगीज का दिख जाएगा और अलगल ब्लूम जैसा देखने लग जाएगा ठीक है तो ये क्या करते हैं पानी के अंदर में जितना सारा ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको वो कंज्यूम कर देगी एंड वेरी लेस ऑक्सीजन इज लेफ्ट For other life forms living in that lake, that means 
कि उस तालाब की मछली के लिए ऑक्सीजन की मात्रा जो बहुत कम हो जाएगी दे विल बी सिचुएशन ऑफ हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी से जिसमें कि अगर ह्यूमंस को भी हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आप चक्कर खाते हैं गिर जाते हैं ठीक है सिमिलर प्रॉब्लम फिशेस के साथ में या अदर लाइफ फॉर्म्स मोलस की बात करें ठीक है तो उनके साथ भी देखने को मिलती है वेर इन एप्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे स्लोली स्लोली डाई आउट सो वी आर टर्निंग अ लेक दैट इज द लिविंग एंटिटी इन टू अ डेड एंटिटी ओके सो दिस इज वन थिंग दे वे बी लोअर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड दिस इज आई हैव केप दिस पिक्चर ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन okay this is a very recent photograph of 15 january uh, in sri lanka where two elephants were found dead because they ate plastic प्लास्टिक खाने के बाद में इनफैक्ट उनके पेट में वो बहुत जमा हो गया उनकी आथड़ियों में इंटेस्टाइंस के अंदर वो ब्लॉकेज हो गई एंड फाइनली उनकी डेथ हो गई सो our actions are affecting other species also what we think as what we are doing in isolation is not an isolation but it is also having an impact on other life forms so this is such a serious issue so what uh, how can we define environmental degradation the environmental degradation can be simply put into words as something as a process through which the quality of the natural environment is compromised okay compromised in a way that we reduce its biological diversity when i say biological diversity it means diversity of different species different of different kinds of plants and animals that are found uh, on earth okay as well as even the variations between different species kyunki ek species ke andar mein bhi bahut sare prakar ke aapko alag alag jeev ya jantu ya variation dekhne ko milte hain gene pool ke andar mein bhi agar hame reduction hota hai to wo bhi hamari biological diversity ko kam kar raha hai theek hai jaise ki bahut common si site hai even this during this field visit i found uh, the place where i'm living in darbhanga there is a sudden reduction uh in this spe- in a particular species of kingfisher okay that is called pied kingfisher wo bilkul black and white rang ka dikhta hai theek hai and sudden rise in the uh, number of white throated kingfisher waisa kingfisher jiska gardan thodi si white dikhti hai blue color ka dikhta hai theek hai to isko bhi samajhne ki koshish karenge ki uh, environmental degradation ka matlab sirf ye nahi hai ki species count ho rahi hai species ke andar mein bhi agar variations hai ya unke andar mein bhi different alag alag types hai sub species hai theek hai to unki diversity bhi kam hogi and it is also impacting the overall health of the environment so uh, so first thing that you can begin is uh, the point of a discussion begins at so whether this in this environmental degradation is purely natural origin or purely human activities or cause that is uh, it is purely anthropogenic human degradation or sorry it is environmental degradation can occur either way okay it can be because of natural reasons theek hai it can be natural in origin prakritik karano se bhi inki uttpatti ho sakti hai theek hai ab jaise ki bada recent humne dekha ki abhi tonga ka ek jo volcanic eruption hua theek hai volcanic eruption ke andar se bahut sari toxic gases rich in sulfur dioxide nitrogen dioxide then we have bombs cinder ash jo unme se bahut sari bahar nikli and it lowered the quality of the neighboring areas uh, very hot molten lava was poured out एंड फाइनली जब वो कूलिंग होने शुरू की तो अगल बगल के इसने फॉरेस्ट का ग्रीन पैच को भी जला दिया तो इट इन्वायरमेंट एडिकेशन कैन बी इंटायरली नेचुरल इन ओरिजिन और इट कैन बी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो कि मानव के कारण से भी हमें ये हो सकता है ठीक है तो इसको भी डिस्कस करेंगे कैसे हो सकता है फिलहाल जो डिस्कशन जब शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से तो उसके पहले थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या है कौन कौन से वो इश्यूज हैं ठीक है जो हमारा अब सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं तो अटेंशन को ग्रैप करते हैं फर्स्ट थिंग इज दिस इज क्वाइट दीज आर वेरी कॉमन थिंग बट विल जस्ट टेकिंग अप एवरी थिंग विथ फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर श्रिंकिंग दे आर श्रिंकिंग फॉर सो मेनी अदर रीजन बिकॉज एज द पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर वर्ल्ड हैज ग्रोन एट एट अनप्रेसिडेंटल लेवल हमने एक सौ चालीस सालों के अंदर में अगर मैं अठारह सौ अस्सी की बात करूँ अठारह सौ अस्सी में हमारी आबादी एक बिलियन थी बट वेन वी रीच इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आर पॉपुलेशन रोज टू सेवन पॉइंट नाइन बिलियन सो ऑल दिस इन वन फोर्टी टू इन वन फोर्टी ईयर्स आर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज अबाउट एट टाइम्स अब इतनी सारी आबादी जो ग्रो कर गई है इनको रहने के लिए जगह चाहिए इनको रहने के लिए शहर चाहिए इन्होंने घर बनाना है तो वो कहाँ बनेगा तो ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट एरिया है नेचुरल एरियाज हैं ठीक है जो नेचुरल लैंडस्केप है इट हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज सो फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कट डाउन 
to make it uh, habitable for humans the forest ka dam particularly um, uh, jo rain forest hai, tropical rain forest theek hai unme bahut zyada reduction mein dekhne ko mila hai overall the deserts are expanding the soils are eroding the quality of the range lands theek hai where different species are found they are deteriorating a lower atmosphere is warming uh, as you all know because of uh, climate change जो बहुत आज का बहुत आजकल का बहुत हॉट टॉपिक है ये डिस्कशन का कि हमारा पर्टिकुलर लोअर एटमोसफेयर में क्या हो गया तो वो सडनली वार्मिंग हो गई है जो कभी बात करते थे कि पॉइंट एट डिग्री की वार्मिंग थे वो हमें दिख रही है वार्मिंग वन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस की सो वट हैज चेंज की एवरेज टेम्परेचर में भी थोड़ा सा चेंज आ गया और उस वजह से ठीक है हमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे ग्लेशियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ सडन राइज इन टेम्परेचर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो ऑलमोस्ट एट डिग्री से वन पॉइंट टू फाइव डिग्री सेल्सियस वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ सडन राइज इन हीट ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड एज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग द सी लेवल्स आर राइजिंग ठीक है इसका तो एक बहुत बड़ा केस जो है केस स्टडी इनफैक्ट इंडिया में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे नियर अबाउट टू टॉक अबाउट थ्री मेजर सिटीज अबाउट द कोलकाता चेन्नई ठीक है एंड द मुंबई और मे बी द कोची अबाउट थर्टी सिक्स मिलियन पीपल इन इंडिया आल वनरेबल टू राइजिंग सी लेवल्स ठीक है जहाँ समुद्र का लेवल बढ़ रहा है एंड सडनली क्या इट इज इनगल्फिंग द इंटायर कोस्टल एरियाज ठीक है पीपल आर लूजिंग लैंड पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट फ्रॉम Uh, coastal areas to the interior parts of the country, and the situation is more worse, particularly in the city of Dhaka. Okay, जहाँ पे देखने को मिलता है. You can see a good documentary movie on YouTube also. जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि how how land is lost every year. Uh, there are some students, okay, who have lost their school. Uh, there are farmers who have lost their farming land, uh, and they are forced to go and work into the city of Dhaka. एंड ढाका में भी एंड सडनली ओवर बर्डन होते जा रही पॉपुलेशन वहां पर भी राइज कर सिटी के अंदर तो वी आर एट एट एक्यूट दिस प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग सी लेवल्स एंड देन वी हैव डिस्ट्रक्टिव स्टॉम्स तो अनलाइक past uh, the recent storms if we discuss in, uh, in the case of india we witnessed uh, cyclones like yas cyclones like amphan nisar and then we have cyclone gulab india achieved a very rare feat in 2021 those are ek se bahut kamal ki ghatna ye ghati ki cyclone ek gulab jo tha theek hai usne ek rare feat ye achieve kiya that it traveled from bay of bengal and reached up to arabian sea that means uh, ek cyclone jo develop kiya hamara tropical cyclone bay of bengal mein cyclone gulab kaling uh, kalingapatnam mein i think in september uh maybe 25th to 26th september uh it strike at kalangipatnam at andhra pradesh wahan pe strike kiya and it had so much energy tropical cyclone that it traveled the entire land area from the east part of india and it reached to the west part of india matlab bay of bengal se wo uska origin hua then it traveled to entire part from east to west and reached into arabian sea where it developed into an another cyclone that was cyclone shaheen तो साइक्लोन्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं इतना ज्यादा वायलेंट इतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी है दैट इट इज कैपेबल ऑफ ट्रेवर्सिंग द इंटायर सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया टू ईस्ट से वो पूरा वेस्ट चला गया इट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू द परेगन सी तो इवन दिस इज ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द साइक्लोन से टर्निंग मोर वायलेंट ब्रिंगिंग मोर डिजास्टर्स सिमिलरली देयर आर अदर इश्यूज आल्सो लाइक द वाटर टेबल्स आर फॉलिंग पर्टिकुलर सिटीज वी हैव witness the case of chennai that are cities that are running dry uh, we have rivers that are running dry kaveri ka jal vivad dekh lo aap jamuna ke problems dekh lo punjab jo mera state hai theek usse kaha jata hai panch nadiyon ka state kabhi hua karta tha but due to the bad policies of the government and even uh, that is bad management skills uh, the rivers are actually dry तो पंजाब में भी एग्जैक्टली पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है अभी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि रिवर्स हमारी पर बिल्कुल ड्राई है वाटर शेयरिंग हो रही है विद हरियाणा विद राजस्थान विद डेली इंदिरा गांधी कैनाल जो बना था लगा था शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एवरी वन विल बी बेनिफिटेड बट वट इट ब्रॉट टू पंजाब इज सीवियर ड्रॉप्स 
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आर फिशरीज आर कोलैप्सिंग आर कोरल रीफ्स आर डिसअपियरिंग बिकॉज ऑल दिस फॉर्म्स ए वीशियस सर्कल बिकॉज ऑफ चेंज इन वन पैरामीटर इट इफेक्ट्स द अदर द सेकंड वन फॉर इफेक्ट्स द थर्ड पैरामीटर्स अब सडनली टेंपरेचर राइज कर रहे तो कोरल रीफ्स भी हमारे डिसअपियर कर रहा है कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन के लिए हमें आइडियल टेंपरेचर चाहिए 24 से 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस का बहुत ज्यादा वार्म वाटर्स नहीं चाहिए वरना कोरल्स डेवलप नहीं करेंगे एंड सडनली ओशन वाटर्स ठीक है वो हमारे बहुत ज्यादा वार्म हो रहे हैं बिकॉज अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कर दिया है ग्रीन हाउस गैसेज एटमोसफेयर में बहुत बढ़ा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस आर ओशन वाटर्स आर वार्मर देन बिफोर and hence this coral reefs are disappearing then we have other life forms are also vanishing because of different reasons we are killing different life forms uh, for our own use and even due to climate change many life forms are vanishing then there is the rise in pollutants and waste and lastly the tropical disease are emerging new diseases are emerging and also they are expanding their range lands that means Uh, कि जो बीमारियां पहले सिर्फ एक खास जगह पे ट्रॉपिकल डिजीज ट्रॉपिकल डिजीज जब मैं कहता हूँ तो वैसी डिजीज ट्रॉपिक्स में खासकर देखने को मिलती है दैट मीन्स मलेरिया द डेंगी द सेसे फ्लाई ठीक है इस प्रकार की डिजीजेज अब नए एरियाज में पे जा रहे हैं यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो काठमांडू है कभी वहाँ पे मच्छर नहीं मिला करते थे बट काठमांडू में भी अब आपको बहुत सारे मच्छर देखने को मिल जाते हैं इवन यू रीच इन टू द हायर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको मस्कीटोज वहाँ पे बहुत देखने को मिल जाते हैं तो मलेरिया की इंसिडेंसेस ऑफ हायर रीचेस या कह सकते हैं जो एलिवेटेड एरियाज है जहाँ पे कभी मलेरिया जैसी प्रॉब्लम नहीं आती थी जो वॉर्म एरियाज के डिजीज है अब वो भी वहाँ पे देखने को मिल रही है so this is a very famous quote <laughs> by our own father of the nation a gandhi ji uh, you may or may not agree with many of his points but this point uh, you everyone must agree that the world has enough for everyone's need but not for everyone's greed हमारे पास में इनफैक्ट ये पृथ्वी जो है हमारी ठीक है अर्थ है इसके पास में इतने सारे रिसोर्सेज हैं ताकि जितने भी लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे अवेलेबल है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं बट नॉट बट दे कैन नॉट सेटिस्फाई एवरी वन ग्रीड वट माई पॉइंट बट माई टेक ऑन दिस इज कि आज की डेट में जब हम बात करें ना तो हमारी इनफैक्ट टेंडेंसी ऐसी हो गई है ठीक है द मोमेंट वी टर्न मोर स्मार्ट ठीक है Uh, that moment we turn more intelligent we start misusing our resources aaj ki date mein to baat kare to padha likha aadmi ek kisi anpad aadmi ki tulna mein na zyada resources ko waste karta hai theek hai first thing is ki agar aapko lag raha hai ki aapne post graduate kar liya hai agar aapne graduation complete kar li hai aapne phd kar liya you take इट्स इफ दिस थिंग एज ए फंडामेंटल राइट के अब आप रिसोर्सिस को मिस यूटिलाइज कर सकते हैं नाउ दिस इज योर बर्थ राइट टू ओन ए वेरी कॉस्टली कार ठीक है आप कॉस्टली कार आपके पास में होनी चाहिए आपके पास में एक फोन होना चाहिए जो बहुत स्मार्ट है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है ठीक है या इनफैक्ट ऐसा भी हो गया है कि पहले की तुलना में अब हम स्मार्टफोन से दिन में तीन बार चार्ज कर रहे होते हैं ठीक है वी हैव लैपटॉप ठीक है जो एटलीस्ट दिन में इसको दो बार चार्ज करना पड़ता है हम पढ़े लिखे लोग हैं तो मेरे लिए मैं गर्म में काम नहीं कर सकता हूं मुझे एसी की जरूरत है ठीक है तो इस ढंग से चीजों को हमने क्या टेक मतलब टेकअप करना शुरू कर दिया है ठीक तो कहीं ना कहीं देर इज नो एंड ठीक है तो वर्ल्ड द प्लांट अर्थ हैज ए इट कैन सर्व द नीड और फॉर इट हैव अ लॉस में कनेक्शन नो सर यू आर क्लियरली ऑडिबल ओके इफ यू कॉल टू ओके सो दिस प्लैनेट अर्थ हैज एवरीथिंग है ना फॉर एवरी वन स्लीड फॉर नॉट फॉर एवरी वन ग्रीन सो वट इज दिस ग्रीन ठीक है ओवर ओवर सबकी बात हम लोग करने लगे हैं ठीक है एवरी वन वॉन्ट्स Uh, everything in excess so what is this excess first of all that is population density uh, throughout um, the history of the earth you know, what i have discussed earlier also our population our density of population has increased manifold we have multiplied our population eight times in about 140 years 
then we have exploited our resources to our best capacity now do we take uh, the all the resources that are available on earth as a right to exploit them the forest we find the forest so kaat rahe hain hum log theek hai usme se logs wood ke nikal rahe hain we find a lake to hum usko exploit kar rahe hain and exploitation ka aap level dekh sakte ho this is a photograph uh, that i took from a nearby district okay तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि एक्सप्लॉयट कितना कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेस का मिसयूज कितना हो रहा है या वेस्ट प्रोडक्शन इतना होगा कि वो हमारे लेक्स तक पहुंच गया है तो ये डंपिंग यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा दिख रही है ठीक है एंड समहाउ ये कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड भी कर रहे हैं रिसोर्सेज नॉट एक्सप्लॉयटिंग की वी आर किल्ड एवरी फिश आउट ऑफ एट ठीक है जो मछलियां थी सबको मारा है या और भी इन चीजों को मारा है कई बार तो वैसा भी होता है आई डोंट नो अबाउट उत्तर प्रदेश बट द प्लेस वेर आई एम लिविंग इन हियर वी कल्टीवेट मखाना दैट इज द फॉक्स नेट ठीक है इट्स अ काइंड ऑफ फ्रूट ठीक है दैट इज ग्रोन इन एक्वेटिक एनवायरमेंट तो लोग मखाने को ग्रो करने के लिए कि वहाँ की तालाब की सारी मछलियों को मार देते हैं ठीक है ताकि मखाने की अच्छी खेती हो सके अब उसमें और लाइफ फॉर्म्स मिल सकती है अगर स्नेक्स मिल रहे हैं तो उसको मारने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो सेफ रहे जाके उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं ठीक है एंड देर इज अ पिक्चर ऑल्सो इन दोअर लेफ्ट कॉर्नर इट इज अल गाय ये पिक्चर मैंने लास्ट ईयर लिया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन इट इज अ पिक्चर ऑफ द वेटलैंड वेरी क्लोज बाई टू प्लेस वेर आई एम लिविंग इन कॉल तारालाही वेटलैंड तारालाही वेटलैंड में नील गाय मिलती है and uh, uh, i was surprised uh, in december okay when government issued an order that since new guys are destroying the crops uh, of the wetlands okay they have given a uh, right or extended this right uh, given to mukhya ji where the new guys can be shorted तो आप इसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है ठीक है अगर नील गाय ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी पृथ्वी ये बाकी स्पीसीज की भी है ठीक है हम इसका ये बिल्कुल भी हमें कभी भी इस चीज को ये नहीं समझना चाहिए दैट वी आर द ओनली स्पीसीज लिविंग ऑन दिस प्लान अर्थ ठीक है इट इज दिस प्लान बिलोंग इक्वली टू अदर स्पीसीज ऑल्सो तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ठीक है एक्चुअली उन्होंने ऑर्डर दे दिया लोकल मुखिया को कि वो इसको मार सकते हैं और इसमें कोई बराबरी नहीं है ठीक है इसमें वाइल्ड लाइफ हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है आ, उनके प्रोडक्शन की कोई बात नहीं हो रही है और चूंकि नील गाय एक ऐसी चीज है जो कि आ, इसका कोई यूज ज्यादा नहीं हो पाता है ठीक है एंडेंजर्ड स्पीसीज भी नहीं है ठीक है यू कैन नॉट यूज दैम लाइक घोड़े का इस्तेमाल हो सकता है गाय का इस्तेमाल हो सकता है डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए बट नील का गाय का कोई इस्तेमाल नहीं होता है ठीक है एंड इनकी चूंकि अगर इनका कंट्रोल नहीं किया गया तो पॉपुलेशन बढ़ेगी अब वेटलैंड के अंदर में कल्टीवेशन होती है जैसे मस्टर्ड की हो रही है या इवन राइस की राइस एंड वीट की कल्टिवेशन होती है तो ये चूंकि बहुत सारे क्रॉप्स को खराब करते हैं तो इट्स ओके टू किल दैम ओके तो आई डोंट के तो एक्सप्लोइट कैसे कर रहे हैं रिसोर्सेज को यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट इट ठीक है देन चॉपिंग ऑफ द ट्रीज अब ये तो बहुत कॉमन यूज हो गया है इफ वी लीव द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एवरीवन नोस कि ये कॉमन साइट है ठीक है जहां पे आपको अगल बगल के अपने आसपास के एनवायरमेंट में दिख जाएगा ट्रीज दैट आर डिजीज थोड़े से भी पेड़ों के अंदर में अगर दीमक या कुछ और डिजीज आपको देखने को मिल जाती है द बेस्ट थिंग दैट ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ए गवर्नमेंट कैन डू इज ठीक है चॉप दम ठीक है वो चॉप करें ताकि बाकी पेड़ों को बचाया जा सके ये एक नया परस्पेक्टिव डेवलप कर गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर में सो वी डिस्कसिंग कि ये कितना सही है आई डोंट थिंक बट आई एम जस्ट सेंसिटाइजिंग यू कि ये प्रैक्टिस भी शुरू हो गया एंड देन वी हैव अ फोर्थ पिक्चर दिस इज दिस बर्ड इज कॉल्ड यूरेशियन हुपी ठीक है यूरेशियन हुपी का देख सकते हैं दिस इज दिस बर्ड एक्चुअली मेनी अ टाइम्स फ्लाई फ्रॉम नेपाल ड्यूरिंग फ्रॉम नेपाल एंड इट रीचेज इन द नॉर्दर्न बिहार ठीक है बहुत टाइम यहां पे विंटर्स में आपको देखने को मिलता है बहुत नीडल जैसी इसकी एक वो बीक होती है एंड इट डेक्स आउट स्मॉल इंसेक्ट्स फ्रॉम दी ग्रास एंड ईट्स टाइम बट आप देख सकते हैं कि उसका एनवायरमेंट हमने कितना ज्यादा उसको डैमेज कर दिया है तो ये कॉमन साइट है ठीक है कि जहाँ पे ये आपको बर्ड्स जो हमारे माइग्रेट करके आ रहे हैं एंड वट इन्वायरमेंट वी आर ऑफरिंग दैम वी आर ऑफरिंग दैम के डीग्रेडेड इन्वायरमेंट सिमिलरली एज यू मूव टू एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर में भी फार्मिंग जो हम कर रहे हैं ठीक है वो मोनोकल्चर की तरफ हो गई है ठीक है मोनोक्रॉप फार्मिंग होने चली गई है एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं ठीक है वैसी क्रॉप ठीक है जिसका कि मार्केट में ज्यादा डिमांड है इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर आप देख सकते हैं कमर्शियल प्लांटेशन किस ढंग से हुआ है ठीक है एंड वहाँ के इन्वायरमेंट का भी क्या हाल है वो भी देख सकते हैं दैट शिफ्टिंग द कैपिटल ऑल्सो 
तो एक वो भी इशू है जो देख सकते हैं कि फार्मिंग का इंडिया में भी इनफैक्ट यही हो गया क्लोज टू दी अर्बन एरियाज और बिल्ट अप एरियाज वी प्रेफर क्रॉप्स ग्रोइंग क्रॉप्स और पर्टिकुलर दो क्रॉप्स दैट हैव वैल्यू इन मार्केट ठीक है वी हैव ट्रांसफॉर्मिंग अ लैंड यूज फ्रॉम नेचुरल फार्मिंग टू मेकिंग एरियाज ऑफ यूज सच एज ए डेयरी फार्मिंग खटाल जिसको कह लेते हैं आम भाषा में तो वो आपको सिटी एरिया के अगल बगल दिखेगी पर्टिकुलरली बायसनेस दिखती है खास क्रॉप के लिए टमाटर्स की अपनी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी या पोटेटोज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है एंड वी आर नॉट अलाउंग अदर क्रॉप्स टू ग्रो इन दैट इन्वायरमेंट तो एग्रीकल्चर में भी बायसनेस दिख रहा है एक खास प्रकार की एंड वी एक्सप्लॉटिंग दिस एग्रीकल्चर ऑल्सो हम कोशिश करते हैं कि साल भर कुछ ना कुछ हमारे खेतों में फसल वो लगी रहे ठीक है मैक्सिमम उसमें से बेनिफिट रीच कर सके वी आर नॉट अलाउंग सॉइल्स टू ब्रीड इसको बिल्कुल भी सांस में इसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ते ताकि जो रिप्लेसमेंट है न्यूट्रिएंट्स के वो नेचुरल में हो सके देन वी हैव डिफॉरेस्टेशन सिमिलरली ओशंस के अंदर में फिशिंग जो है वो अब बहुत लार्ज स्केल पे हो गई है सडनली देयर इज एन इंक्रीज डिमांड ठीक है कि जिसमें कि हम फिशेस का प्रोडक्शन वो बहुत बढ़ गया है ठीक है पीपल जो पहले नहीं भी मछलियां खाते थे या मंथ में दो बार खा रहे थे, थे वो भी अब हफ्ते में तीन बार खा रहे हैं बिकॉज ये बहुत इजीली अवेलेबल हो गया पीपल आर गोइंग डीपर इनटू द ओशंस वो नए एरिया से निकाल के लेके आ रहे हैं एक्जॉटिक स्पीसीज को भी लेके आ रहे हैं ठीक है एंड उसके लार्ज स्केल पर फिशिंग हो रही है एंड उसका डिमांड भी बढ़ गया एंड हमारी सोसाइटी जैसे मूव कर रही है यू कैन अंडरस्टैंड तो फिशिंग वो लास्ट स्केल पे बढ़ गई है रॉ वाटर इस पे चर्चा तो क्या कहा जाए हमारे इंडिया के हर दूसरे शहर का यही हाल है कि एवरेज डेप्थ जो पहले कभी 150 160 फीट पे वाटर अवेलेबल था वो आपको नेब ऑफ थ्री हंड्रेड प्लस में आपको ग्राउंड वाटर अवेलेबल है वी हैव एक्सप्लॉयटेड द एफर्स्ट टू एफ्यूफर जोन ऑफ आर दिस ग्राउंड ठीक है तो ग्राउंड वाटर तो इजिली अवेलेबल नहीं होता है अनदर थिंग इज दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल दो अवेयरनेस हैज इंक्रीज और पीपल आर अवेयर नाउ अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग बट लिटिल एफर्ट इज बींग मेड एट इंडिविजुअल लेवल्स जब कभी हम घर बनाते हैं तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात अभी भी कम कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर डिस्कशन अभी जरूरी भी है अंदर ग्रासलैंड ग्रासलैंड में ग्रेजिंग के लिए हमें जानवरों को कैसे छोड़ा है एंड कैसे यूटिलाइज हो रहा है सो जस्ट टू ब्रेक द is my video moving okay or is it uh, sir it's not moving as of now so can right you now? yes sir yes sir okay 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 yes sir so this is a wetland uh, very close by to place where i live yeah, this is this is known as uh, maran chor the chor is a local term for a wetland to ye ek aisa area jahan pe ki during the floods the entire water flows down into this chor or the wetland is a kind of a large depression and it acts like a sponge where it soaks much of the excess water uh, brought from floods and it also serves uh, during the non monsoonal months or it caters to the needs of the urban areas in non monsoonal months to ye ek aapko bahut acha dikhta hai and in fact aap dekh sakte hain ki iski productivity bahut zyada hai richness bahut zyada hai but suddenly uh, if i pause my video here you can see ठीक है देयर इज अ पॉइंट टू द राइट साइड यू कैन सी द नेचुरल वेटलैंड एरिया जहां पे पानी बहुत पड़ता है कुमलेट किया है बहुत सारी फ्रेश सेल्स आई है यहां पे अच्छी एग्रीकल्चर हो सकती है बट अब से डरने क्या हो गया अ बिल्डर हैज अराइव्ड ठीक है वो समझ रहा है वो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी परमिट किया है दैट यू कैन बिल्ड ए कॉलोनी ठीक है आप यहां पे एक अच्छी खासी कॉलोनी को बिल्ड कर सकते हैं आप एक हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऐसा कुछ बना सकते हैं सो इंडिविजुअल प्लॉट्स आर कट आउट ऑफ इट एंड दे आर बीइंग सोल्ड ठीक है अब इसको सुखाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है या वहां गवर्नमेंट पर इनफैक्ट जो प्राइवेट जो बिल्डर्स है वो क्या करें यहाँ पे रोज रात को वो आग लगाते हैं ठीक है बाकी क्या करें आग की गर्मी से जो जमीन के अंदर में जो मॉइस्चर है आपका ठीक है 
वो मॉइस्चर धीरे धीरे खत्म हो पाए फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पे लगाया जा सके एंड इस पे पिलर से वो इरेक्ट किया जा सके एंड दिस प्रीशियस लैंड इज सोल्ड एट ए मच हायर रेट ठीक है एट ए समथिंग जिसको कहा जा रहा है क्या चीज कि ये जो आपका घर जहाँ बनेगा उसके बगल में एक वेटलैंड है वहां पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे यू विल गेट टू सी द डिवर्सिटी नेचुरल लैंडस्केप एंड वहां पे करके रहे वहां पे वो एक घर बना रहे सो दिस एंटायर एरिया इज बीइंग कन्वर्टेड लैंड यूज जो है वो कम्प्लीटली अब डिफरेंट कर जा रहा है तो वो एक जो नेचुरल लैंडस्केप था इट इज कन्वर्टेड इन टू रेसिडेंशियल प्लॉट दिस विल ब्रिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेशन टू एरिया बिकॉज फर्स्ट क्या है जैसे ये बनना शुरू जब हुआ ठीक है प्ले वीडियो कैन शो मोर अबेट क्योंकि जैसे ये बनना शुरू हुआ बहुत सारे ट्रक्स आने शुरू हो गए ऑन द राइट साइड आपको यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड दिख रहे ओके okay, वो भी दिख जाएगी इसको बोलते हैं ईट का भट्टा ठीक है आ, तो वो भी है ठीक है यहीं पे सेटअप कर दिया गया है जैसे जैसे ट्रक्स आते हैं तो दे मेक सो मच नॉइज एंड ड्राइव द माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पिक्चर तो ये इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है आप समझ सकते हैं और जहाँ पे बहुत सारी कार्स आएगी तो क्या लगता है कि वहाँ पे कभी नेचुरल वो कभी रह पाएगा नहीं वो वैसे कभी भी नहीं होगा जो जो उसका वाटर वहाँ पे अवेलेबल है वाटर्स आ रहे हैं ठीक है तो उसका भी कैसा वो वहाँ की मिट्टी को रिप्रोड्यूश कर पाएगा न्यूट्रेंट से नो वो भी पॉसिबल नहीं है ठीक है एंड थर्ड थिंग इज यू आर लिविंग इन अ वेटलैंड एरिया ठीक है आप बिकॉज वी ऑल नो एवरी फ्लड फ्लड हैज ए फ्लड साइकिल इन हंड्रेड ईयर्स वो ऐसा एक फ्लड आता है जो पूरा डिवास्टेटिंग होता है ठीक है तो वो उन एरिया तक पहुंचता है जहां तक पहले डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी तो आप अगर आप वेटलैंड के एरिया में जाके अगर आप घर बना रहे हैं ठीक है तो फाइनली क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आप डूबेंगे जब आप डूबेंगे तो कहें कि ओह ये डिजास्टर हो गया तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑल्सो सो रिमूव टू अदर स्लाइड सो वट इज अमन इंड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या होता कैसे है ठीक है तो हाउ ह्यूमन इज इफेक्टिंग इन्वायरमेंट और डिग्रेडिंग द क्वालिटी टू डिस्कसिंग टेकिंग अप पॉइंट बाई पॉइंट ओके फर्स्ट थिंग इज पॉल्यूशन ऑफ द इकोस्फेयर वी विल बी डिस्कसिंग द ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग द वार्मिंग ऑफ द एटमोस्फेयर we were discussing the deforestation how we are chopping up the trees we are losing our ecosystems uh, in fact small micro ecosystems because kahin na kahin har shahar ke bagal mein har chote areas mein hume micro ecosystems bahut mil rahe hain aur usko khatam karna bahut easy ho jata hai and because as ecosystems die out there is a loss of biodiversity and particularly i'm raising a point here uh, that is a wetlands because uh, this is an important that is an ecosystem uh you can say it as aquatic or semi aquatic or maybe a land ecosystem also uh because they are such places uh of biodiversity importance because aapko yahan pe hot spots bahut mil jayenge fresh waters milta hai even this wetlands serve as sinks for the carbon dioxide okay bahut sara consume bhi karte hain and it's also a source of livelihood for the local people local community because they grow Uh, crops that actually grow in water in the wetland areas, like particularly singhara and makhana. Okay, so there's a need to preserve for this wetlands also. So, what are these factors? Uh, what are the driving factors that cause an environmental impact? So, we'll be taking up one by one and discussing in brief. Uh, we will try to sensitize uh, about you the different uh, factors of environmental impact. So, before we uh, move to the real part. Uh, we will try to comprehend the concept of environmental impact so uh, the we have this uh, man known as uh, dr paul elrich the pop uh, that is uh, paul elrich mein ki bahut famous kitab thi the population bomb the okay, population bomb mein discuss kiya that the environmental impact is a play of three major factors the population the affluence and the technology that is i is equal to pat when i say population it means the total population living in an area we are talking we are calculating an environmental impact or you making an assessment about it we, uh, we always take into account of the population and living area uh, you cannot just compare two areas with two different size of population having the same environmental impact cities that are big in, that are big in number of population it will have a greater impact on small towns will have a lesser impact so population makes a uh, quite change okay then we have affluence affluence that means uh, how much each person consumes because we uh, could just compare uh, residents or citizens of a industrialized industrialized nations 
विथ डेवलपिंग नेशन ओके इन दोनों के लिए बात करें ठीक है अगर आप चाइना सॉरी अमेरिका एंड इंडिया के सिटीजन को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारा कंजम्पन लेवल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है अमेरिका में इंडिविजुअल कार ओनरशिप बहुत ज्यादा है जो कि इंडिया में अभी भी नहीं है तो पर पर्सन जो है ठीक है आप कितना रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं ठीक है या कितना वेस्ट क्रिएट करते हैं ये बहुत मैटर करता है एंड थर्ड थिंग दैट इज टेक्नोलॉजी वट टेक्नोलॉजी डू यू यूज टू प्रोड्यूस दिस कंज्यूमर आइटम्स आप कौन सी तकनीकों का प्रयोग करते हैं ठीक है आज भी क्या आप कोल बेस्ड आपका पावर जनरेशन है ठीक है आप क्या आज भी पेट्रोल पे ही चल रहे हैं Uh, क्या भारत के अंदर में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्या सभी सिटीज जो हैं ठीक है हमने कुछ और वायबल सॉल्यूशंस की बात करनी शुरू की है क्योंकि अभी तो इंडिया में पेट्रोल एंड डीजल पे बहुत सारी हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री है वो उस पर रन कर रही है वी हैव नॉट मूव टू द सोलर व्हीकल्स ठीक है वी हैव नॉट मूव टू द बायो फ्यूल्स लाइक जेट्रोफा ठीक है उस पर अभी तक हम नहीं गए हैं ठीक है वर्ल्ड uh, की जो अलग अलग कंट्रीज है एलन मस्क का जो है uh, उनकी कार आ रही है सोलर वाली तो वो तक वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया में अभी तक नहीं आई है वी आर स्टिल नॉट इन टू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर्स एट होम ठीक है वी हैव नॉट मूव टू अ पॉइंट वी आर यूजिंग सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स एट आर होम ठीक है कॉलेजेस बिल्डिंग्स जहाँ पे गवर्नमेंट्स के आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं हम वहीं पे तक अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है सो वेन यू आर कैलकुलेटिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यू हैव टू टेक इन अकाउंट थ्री फैक्टर्स दैट इज द पॉपुलेशन साइज द एफ्लुएंस हाउ मच ईच दैट इज पॉपुलेशन यूर कंज्यूम्स ईच पर्सन कंज्यूम्स एंड वट टेक्नोलॉजी इज डिप्लॉयड इन दैट नेशन और एट दैट प्लेस दीज ऑल दीज थ्री फैक्टर्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिसोर्स स्कैरसिटी ठीक है किसी भी क्षेत्र के अंदर में संसाधन कितने हैं ठीक है या संसाधनों की कमी हो जाएगी वो उस पर निर्भर करती है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है जनसंख्या ज्यादा है तो वहाँ के संसाधन रिसोर्सेज कम होंगे वहाँ का कंजप्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज हमारे वो धीरे धीरे कम होंगे वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हमारे संसाधन बच सकते हैं ठीक है तो ही रेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सिमिलरली उन्हीं की बातों को दैट इज जापनीज इकोनॉमिस्ट रुचि काया ठीक है उन्होंने चीज को थोड़ा सा और आगे पॉइंट को एलेबोरेट किया ताकि समझ सके कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट को कैसे एसेस किया जाए ही ब्रॉट इन टू फ्यू मोर पॉइंट दैट इज टू और थ्री पॉइंट फर्स्ट दैट इज जी डी पी ठीक है पर कंट्री का हर नेशन का यूजली इंडिया जैसे नेशन में जी डी पी हम एनुअली कंप्यूट करते हैं हाउ मच प्रोड्यूस वी एक्चुअली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ टोटल प्रोड्यूस एवरी ईयर एंड उसका पर पर्सन वो कितना कंज्यूम कर रहा है तो कंजप्शन लेवल एक्चुअली वेरी मच मैटर्स ठीक है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है तो जी डी पी हाई होगी तो हमारा क्या है कंजप्शन भी ज्यादा होगा कंजप्शन ज्यादा होगा दैट मीन्स Uh, कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी ज्यादा होगा पहले से कार्बन फुटप्रिंट इट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड इंडिविजुअल इज प्रोड्यूसिंग ठीक है तो आप अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो जिस किसी भी नेशन के अंदर में अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ का जी बहुत हाई है ठीक है वहाँ का एनर्जी का कंजप्शन या एनर्जी इंटेंसिटी ठीक है जो कि जी डी डिपेंड करता है ठीक है अगर वो बहुत हाई है एमिशंस बहुत हाई है तो टोटल जो है ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन वो बहुत ज्यादा हाई होगा दिस कायास आइडेंटिटी हेल्प अस इन विजुलाइजिंग द फ्यूचर एमिशन सिनेरियोस कि भविष्य में हमारे वर्ल्ड का या कह सकते हैं ग्लोब का क्लाइमेट कैसा होगा बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस जो है क्योंकि वो हमारा बहुत गवर्न करती है कि फ्यूचर के हमारे क्लाइमेट कैसेस होंगे और ये जो हम विजुलाइजेशन करते हैं इसी को कहा जाता है क्लाइमेट मॉडलिंग वेर वी ए सर्टन एज वट इफ सिनारियोज अगर आप कुछ लोग आपके मास्टर्स में जैसे जी आई एस इंट्रोड्यूस हो जाता है दे वी कम टू अंट टू नज दैट इज मॉडलिंग वट इफ सिनार विजुअलाइजिंग वट इफ सिनारियोज सो सिमिलरली दिस न्यूमेरिकल मेथड्स आर यूज टू विजुअलाइज वट आर फ्यूचर क्लाइमेट वुड वुड लाइक ठीक है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ को एस्टिमेट करते हैं जी डी पी से एस्टिमेशन लगाते हैं एंड देन वी विजुअलाइज वट आर एमिशन सिनारियोज एंड कैलकुलेट the what if scenarios or the future emission scenarios okay uh, then there was a very famous uh, american biologist uh, professor the american biologist barry commoner theek hai barry commoner ke char siddhant ecology ke bahut uh, important laws hain jo discuss karte hain that he says that everything is connected to everything else theek hai what you are thinking ki aap is पृथ्वी पे आप अकेले हैं ऐसा कभी भी नहीं है ठीक है आप वो हर चीजों से इंटरलिंक्ड हैं ठीक है जो आपके आसपास में है यू आर लिंक्ड 
to every other individual species that you see around theek hai aapko lagta hai ki shayad aap hamesha isolation mein exist kar sakte nahi aisa nahi aapka jo bahar ka atmosphere ka condition hai wo kaisa hai uska pollution level kya hai wo aapko affect karta hai wo aapki life pe bhi depend karta hai longevity uski kitni hai ab delhi ke delhi ke person se aap compare assam ke person ko compare kar sakte hai to simple si baat hai average life assam wale ki zyada hai kyunki delhi ki air quality bahut बुरी है ठीक है तो आपका एटमोस्फेयर आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है वॉट यू ईट ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है आपके बगल में जो आम का पेड़ लगा उस पर क्या ग्रो कर रहा है ठीक है तो ये मैं सोचा ये सिर्फ आम का पेड़ है वो आम का पेड़ भी आपको आपसे वो कनेक्टेड है क्योंकि आप उससे एक रिसोर्सेस ले रहे हैं ठीक है आपके बगल में कौन से छोटे जानवर घूम रहे हैं ठीक है या रिचनेस कितनी है वो भी चीज पे डिपेंड करता है ठीक है आपने देखा होगा नोटिस सडनली जो है ठीक है सिटीज के अंदर में दो स्पीसीज मे बी ये आप ढूंढना बाद में कि क्या वजह है कि सिटीज के अंदर बहुत सारे हर ऐसी कोई स्ट्रीट नहीं है जहाँ पे डॉग्स नहीं मिलते स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज्यादा सडनली उसका पॉपुलेशन वो बढ़ गया है क्यों बढ़ा आप ढूंढिएगा एक बार नहीं तो हम डिस्कस करेंगे सेकंड रीज से दैट एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर ठीक है व्हाट एवर यू आर ब्रिंगिंग प्रोड्यूसिंग समथिंग इट हैज टू गो समवेयर इफ यू आर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक ऐसा नहीं कि आपने प्लास्टिक का एक बैग खरीद लिया या प्लास्टिक बैग बना लिया है तो वो गायब हो जाएगा यूज करने के बाद में यू आर यूजिंग दैट प्लास्टिक फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ओनली जब आप मार्केट में आपने एक वो पेपे जीन्स का जब आपने खरीदा बैग को लेके आए एंड यू ब्रिंग इट टू योर होम एंड अगले दिन आपने उस लिफाफे के अंदर में कचरे को डाला है अपने काम वाली को दे दिया या अपने जो सफाई वाले आते हैं व्हीकल्स में ठीक है कॉर्पोरेशन वाले अपने उनको पकड़ा दिया एंड यू थिंक दैट दिस वेस्ट इज गॉन नो एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर ठीक है व्हाट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज गोइंग समवेयर ठीक है वो ऐसा नहीं वो डाई आउट कर जाएगा सो यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस एज व्हाट यू प्रोड्यूस और देन थर्ड इज नेचर नोज बेस्ट नेचर हैज आंसर फॉर एवरीथिंग इन फैक्ट हम बात करें तो हमारा ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी माउंटेन्स बगैर रीजन वो राइज कर गए हैं या ओशन का लेवल राइज करता चला जा रहा है ठीक है तो नेचर को नेचर हैज इट्स ओन वेज ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग थिंग्स तो द वे इन वी आर डिग्रेडिंग इन एनवायरमेंट द नेचर नोज द आंसर हाउ टू बैलेंस थिंग इट नोज द एक्ट ऑफ बैलेंस ठीक है एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नो इज नो सच थिंग कॉल्ड एज ए फ्री लंच तो इस दुनिया में अगर आपने आए तो यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग इफ यू आर यूजिंग अ व्हीकल लाइक हाई दैट इज इफ यू यूजिंग अ कार ठीक है आई डोंट नो इफ यू आर हाईली एफिशिएंट और हाई फ्यूल कंजम्पशन का ठीक है एट सीटर या एक्सयूवीज यूज कर रहे हैं सिंगल पर्सन ड्राइव कर रहे हैं एंड आप बहुत सारा कार्बन डाइक्साइड प्रोड्यूस करें यू विल हैव टू पे द कॉस्ट फॉर इट इट्स नॉट अ फ्री लंच इट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूज करेंगे एंड बाकी लोग बेयर कर लेंगे नहीं वो आपको अदर वे में बेयर करना पड़ेगा बी इट अ पॉल्यूटेड एयर बी इट एज अ इन फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सो दर इज नो सच थिंग कॉल एज अ फ्री लंच सो वील टेक अप द इन्वायरमेंटल क्राइसिस द फर्स्ट थिंग इज हाउ दिस इन्वायरमेंटल क्राइसिस विल अफेक्ट अस the first thing that is a uh, three main factors involved population per capita consumption and technologies you will get a fair idea from this slide the what all uh, is included in the environmental crisis there is a scene of an urban area where forest is in chopped forest logs have been chopped to make space for the urban settlements we having a polluted environment then the high population density all of this going so how population i think uh, this we can sp- skip this slide but still it is important to see how we Uh, as a species have grown so it is a chart shown of la the total of um, 70 years past 70 years and it is projecting of ahead 30 years how our population has grown so our population grown from 2.54 billion uh, and we have in 2021 we have reached a figure of 7. Point, uh, about 9 billion and it, there was a point in the 1975 particularly ठीक है अच्छा इसको आगे भी डिस्कस करेंगे Uh, we will be facing problems of food shortage although we are talking about food security and other things so uh, very moving quickly 
uh, we can understand what are the causes of this overpopulation, the falling mortality rate. Uh, this is an important concern because um, the birth birth rates wo uh, thoda sa theek hai, wo chal raha hai. Death rate hai, wo bahut jada arrest ho gayi hai, theek hai. Uh, suddenly, because of good medical facilities um, and um, better, that is, um, we can say, better facilities that are available, doctors available hai, vaccinations available ho gayi. Disease comes and we develop vaccines within a year. This is a good medical, uh, it, is, it is a, that is a commendable uh, medical feat. Uh, for India also, we develop co-vaccin, uh, we developed COVID shield. Okay, so death rates have been arrested and birth rates are being burdened. So population jamari wo rise kari hai. Then we have underutilized contraceptions. Uh, still, uh, we are talking about contraceptions. So abhi bhi awareness bahut logo ko iske baare mein <coughs> nahi hai. The government is trying to make an effort to educate our people take a, about the contraceptive methods. Uh, government is laying stress on the female education, beti bachao, beti, uh, beti padhao, is prakar ki chal rahi hai. Uh, we do a lot of nukkar nataks take a, at every street, street place, in kaha jata, usse batane koshish ki jati hai, ki female education kyo zaruri hai. And you can see suddenly after uh, 2005, the government ki jab scheme a gai, take a, ki, uh, female education is important. Unko incentive dena chahiye. Government is uh, making an effort in the form of giving bicycles to students, uh, female students, so that they can come to school. They are offering meals at school. Okay. So that child education ka importance in a second, particularly females who have been educated. Hogi. Because if females education, hogi, population control is possible. Hai. A female will not go from more than two kids if she is really educated. In to uh, I don't think ki as a jo, I, we don't have statistics for this, but this is a uh, common side. The educated female hai, they hardly go from uh, two to three. Or they're increasing their family members or offspring having more kids. Uh, then we have more women rights, government has stressed, and then increased agriculture production. We have more food than our ancestors right now. Okay, we have a lot of options for eating. We have to eat a lot of food for eating. We have to eat a lot of food for eating. But today, we have to eat a lot of food for eating. Which we have never thought about our ancestors. Okay. So, we have to eat a lot of food for eating. Because of increased agriculture production, we have sucked everything out of our soil, of our farms. Uh, and we have more produce. Okay. But shortly, because uh, with an, uh, this projected rising population, we will be going into a state of a shortage of food. Okay. And uh, coming to this point, uh, this is the this is the point we were discussing that uh, where this is a graph that shows that we have uh, moved ahead from the cap carrying capacity of a planet. The human carrying capacity of Earth is not finite. Uh, this is uh, very true because the Earth has very finite resources. We have resources that are very limited we have very limited food very limited energy and we cannot just grow like amoeba they cannot be amoebic growth of the human population and uh, there is also uh, common understanding that industrialized nations consume more resources per capita than the developing nations we are discussing this in common that is the global warming a very important point is for discussion karna is hai, hai. Uh, I, considering the limit of the time i think Jima, it's going at good speed. I can take another 15 minutes. Yes, sir. Yes, sir. You can. <laughs> okay. Yes. Just not to make lecture too boring. Because in a in online platform, you cannot see your student. But now face up read kar lete hai. Baki, okay. Kab lecture bahut boring ho gaya. Okay. I will try to make to put more effort. So our consumption patterns. जैसे कि सब जानते हैं कि हमारा consumption pattern जो बहुत ज़्यादा change कर गया. हमने fossil fuels. हम बहुत ज़्यादा 1950s ke baase use kar rahe, fresh waters ko use kar rahe, fisheries and meat ka production wo meat ka consumption jo hai theek hai wo bahut jyada hamara high ho gaya hai theek hai and um, resources ka sustainability and resources of consumption both never uh, match with each other both these graphs uh, they are highly disproportionate and we have almost doubled the population according to the resources of a available on earth. Ah, so this gives a very good picture of impact of technology. Uh, in fact, this is the right side ke points. Uh, you can see left side, this is like your and my individual. Hai, hai. Uh, a good headphone, hai, uske right side, 
आम के ऊपर में एक पल्स मीटर है जो रीड कर रहा है जिसकी पल्सेस कितनी है हाथ में एक वॉच है जो आपको ये बताता है कि आप कितने किलोमीटर आप रन कर रहे हो सकता है शायद आपको ये लगे कि ओ सर दिस इज ए परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्मार्ट इंडिविजुअल बट मुझे कई बार इस पर मैं कैसे गलत है मैं इस चीज़ पर डिस्कशन भी करूंगा ठीक है पहले आते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी के आने से कुछ चीजें सटनली वी हैव इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी हैव अचीव दिस इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर ट्रांसपोर्टेशन फास्टर कम्युनिकेशन कंफर्टेबल हाउसेज नॉ नो बडी फील्स वॉम एट होम ठीक है हम हॉट वेदर कभी महसूस नहीं होता है वी हैव गुड रनिंग ए सीज ठीक है इंजॉयबल रिक्रिएशन हो गया है वी हैव क्रिएट आर्टिफिशियल पूल्स आर्टिफिशियल दिस प्ले ग्राउंड आप क्रिकेट मैचेस में देखते हैं जहाँ पे कि हम ग्रीन ग्रासेस को मेंटेन करने के लिए ग्राउंड वाटर को टैप करते हैं एंड वाटर को वेस्ट भी करते हैं एंड जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड आई थिंक माय पैच इज रनिंग लो ओके वी हैव फास्टर कम्युनिकेशन फास्टर कम्युनिकेशन एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट एज व्हाट अ नेगेटिव थिंग्स uh we are witnessing uh, of this technology is that is it is increasing pollution uh, the habitats have degraded it's almost entire things the things are getting repeated again and again most most important point is uh technology we think something technology as something that eases our work technology bilkul waisi hai jo hamare kaam ko aasan kar sake dekha sa amir khan ne isi baat ko machine ke bare mein bataya tha fidgets mein and similarly theek hai तो बेस्ट थिंग इज जो डिस्कशन इस पिक्चर के अंदर में कि हम सोच रहे कि टेक्नोलॉजी में काम आसान करें बट सम हाउ मैं ने कहा था कि ये गलत क्यों लग रहा है दिस गर्ल इज गोइंग फॉर ए जॉग ऐसा लग रहा है कि ये जॉग के लिए जा रही है शी इज गोइंग इन टू नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर रिक्रिएशन फॉर ए हेल्दी हैबिट ठीक है बट सम हाउ शी यूजिंग दोज गैजेट्स ठीक है विच इज मेकिंग हर सेक ठीक है आप कहा हेडफोन डाल रहे हैं यू कैन नॉट यूर द चर्पिंग ऑफ द बर्ड ठीक है आपको पल्स मीटर लगाना पड़ रहा है यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ योर ओन बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक है यू हैव टू ट्रैक द पल्स अकॉर्डिंग टू ए मशीन यू कैन नॉट रीड योर ओन हार्ट बीट कि आपका कब हार्ट बहुत ज्यादा पंप कर रहा है ठीक है या कम आपका हार्ट कम पंप कर रहा है ठीक है आपको उसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है ठीक है इफ यू लीव दिस गैजेट यू विल बी बिकम पार्ट ऑफ द नेचर आप उसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे ठीक है एंड मे भी शायद आप ज्यादा हेल्दी भी हूँ ठीक है बट ये ऐसा लगता नहीं है ओके to uh, we come to another important crisis that is deforestation here i want to discuss an important uh, case study take care jo ki indonesia and malaysia mein hame dekhne ko mila now deforestation is a process where we cut down trees from the forest and convert it into some other land use throughout the uh, across the globe the tropical forests take care uh, that is uh, decreasing uh, in number ठीक है एंड हैज डिक्लाइन बाय अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट इन द लास्ट थ्री डेकेट्स एज एस्टिमेटेड बाय डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड इट इज आल्सो बीइंग कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट यूज एंड अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन बिटवीन 2050 एंड 2020 ये रेट जो है वो सडनली बढ़ता चला जा रहा है 10 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया है वट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इंडोनेशिया एंड मलेशिया इनकी जो इकोनॉमी है ठीक है वो बहुत डिपेंड करती है कि वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली लैंड का प्रोड्यूस क्या है अर्लियर दे वर इन टू रबर कल्टिवेशन बट सडनली ठीक है वो एक और भी आ गया है कि मार्केट के हिसाब से अब एग्रीकल्चर इज वेरी मच अफेक्टेड बाई अ मार्केट ठीक है हमारे एग्रीकल्चर जो है वो मार्केट ड्रिवन है तो ऑल दिस फॉरेस्ट आर बीइंग कट ठीक है टू फॉर प्लांटेशन वी आर मैनेजिंग आर इको सिस्टम वी डोंट नो मोर वी हैव नेचुरल इको सिस्टम बट वी हैव मैनेज इको सिस्टम सो ऑल दिस फॉरेस्ट दे कट डाउन इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया फॉर द पाम ऑयल प्लांटेशन न पाम ऑयल इज यूज एक्सटेंसिवली इन फार्मास्यूटिकल्स फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक आइटम्स इवन इन इंडस्ट्रीज ठीक है तो इसके प्रोडक्शन के लिए क्या उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को काट दिए सिर्फ फॉरेस्ट से कटने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ लकड़ियां कट गई हैं इट हैज आल्सो डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ मेनी इन प्रॉफिट आउट ऑफ इट एंड देन वी आर क्रिएटिंग वेस्ट अब प्रॉब्लम है कि जब इनका जब हमने हैबिटेट क्यूट कर दिया नाउ दे विल बी फोर्स्ड इन मूव इन टू अदर एनवायरमेंट एंड देन देर प्रॉब्लम ऑफ दैट इज 
species clash okay no one species will come in competition with the other species and only that species that is very strong and competent well fit into their environment will survive and what the chances for the other species they will slowly die out to aise environment mein se ab agar jahan pe jangalon se orangutan nikal ke kaha jayenge to wo agar jangal ke kshetra mein jayenge ya urban cities mein jayenge many a times they are sold uh, to the poachers okay sometimes they are sold into the zoo zoos and sometimes they are also killed for making some oil okay and uh, some cosmetic products also to ye bhi hai bahut ek story uh, bad story hai theek hai so deforestation ka kitna impact aap dekh sakte it forms a vicious circle you are not just cutting trees you are killing an entire habitat and killing so many other species and वाला पूरा एरिया वो बर्न आउट कर गया सिमिलरली वॉल्कैनोस में से बहुत सारे डस्ट निकलते हैं वी ऑल नो वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट फॉर एयर पोल्यूशन तो वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज फ्रॉम पर्सनल कंजप्शन आइटम्स सच एज इवन फ्रॉम रूम स्पेस एंड परफ्यूम्स and even some habits like smoking so what we can do so this picture on the right side gives a very good idea how to tackle the air pollution in urban cities so what they have done they have fortified their buildings with the lush green vegetation uh, that acts um, to consume carbon dioxide that is produced in cities to ye bahut acha in fact i appreciate this thing ki kis dhang se cities ko develop kiya in fact india mein bhi start ho gaya uh, where we are Uh, this um, converting our urban structures like uh, that is uh, flyovers theek hai jinko hum lush green banate chal rahe hain unke niche bahut sare trees ka plantation kar rahe hain theek hai and finally uh, ye tackle kar sakta hai so this is one aspect then we have global warming and a global warming as we all know it refers where with the average temperature of the uh, earth has increased so uh, over the past years uh, over the past century our uh, earth has witnessed an increase in temperature about 1.25 degrees celsius if you take into account of another 20 years up to 2021 to ye lagbhag lagbhag 1.24 degrees celsius ki warming hame dekhne ko milti hai 120 125 saalon ke andar mein and iska karan kya cheez hai ek karan to bahut hi jo greenhouse gases hai greenhouse gases जो वार्मिंग है ठीक है वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज है व्हेन वी प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मीथेन और इवन वाटर वेपर दे फॉर्म ए लेयर इन अ एटमॉस्फेयर एंड व्हाट दे डू इज दे एक्चुअली वार्म एटमोसफेयर बिकॉज व्हेन वी रिसीव सोलर रेडिएशन दे आर इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन व्हेन दे आर गोइंग आउट दिस टेरेस्ट्रियल व्हेन दे आर गोइंग आउट दे हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ So these greenhouse gases actually obstruct the outgoing terrestrial radiation and re-radiate back onto the earth. So means, sooner se jo milne wali urja hai, jab wo prithvi pe aati hai, to wo aane se isko filter kar deta hai because iska wavelength bahut short hota hai. And when we are going out, striking out, bahar ki taraf jab ja rahi hai, to greenhouse gases ek aise layer bana leti hai jo outgoing longer wavelength radiation hai, usko jaane nahi deti hai and wo दोबारा पृथ्वी की तरफ कर देती है तो ये क्या करती है धीरे धीरे हमारी पृथ्वी को वार्म करती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए हाउ वेवर द सम अदर रीजन ऑल्सो अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रीजन जो कि uh, हमारा ग्लोबल वार्मिंग किया जैसे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वी हैव डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल फिनोमेना सच एज वॉल्कैनिक इरप्शन एंड मिलान कोविच साइकिल ऑल्सो मिलान कोविच cycle is a, might be a new term for you but not for the pg students then covid cycle says uh, ki prithvi ki jo eccentricity hai the, the angle at which it is inclined towards the sun it keeps on changing to so, 23 degree 22 and half degree wo hamesha us pe nahi rehti it keeps wobbling theek hai it moves sometimes it increases sometimes it decreases and because of that uh, even uh, they can be global warming 
and at the end the modification of the ecosystem as we modify the ecosystems they can be simplification they can be we can simplify our ecosystem like forest mein se aap ek sadak bana de to wo managed forest ho jayega forest mein particular type ke aap trees ko grow kare to forest ki jo complexity hai usko simple karte chale and it's called simplification of an ecosystem we can alter it hum uske animals ko alter kar sakte hain particular khas type of projects ke through Uh, एक हैबिटेट क्रिएट किया जा सकता है अल्ट्रेशन ऑफ एन इकोसिस्टम एंड कन्वर्जन लास्टली जैसे कि डिफॉरेस्टेशन में बी कन्वर्ट एन इंटायर इकोसिस्टम सो दिस इज टू गिव अ फेयर आइडिया हाउ अ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड हैव ग्रोन फॉर द पास्ट थर्टी इयर्स फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी एट ट्वेंटी सिक्स गीगा टन एंड देन इट रोज टू अ फिगर अबाउट फोर्टी टू गीगा टन इन द पास्ट थर्टी ईयर्स तो हमारे प्रोडक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैस का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया ऑलमोस्ट डबल हो गया है ठीक है एंड दिस इज अंग शेयर ऑफ डिफरेंट नेशन वी कैन सी बिकॉज क्लाइमेट की बात करें या क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो वर्ल्ड के सभी नेशन जो है वो एक बराबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए ठीक है वी मस्ट टेल दिस थिंग आर टेक इन टू अकाउंट Uh, we have big nations like United Nations, China and United Kingdom. Okay, you know, they have first achieved industrialization. They are the nations having the maximum number of vehicles, maximum number of industries. Uh, they are the one. Okay, you know, they global warming. For the about to 60 to 70 percent responsible. Hai. And as India, a developing nation, our share of world in that is very. कम है ठीक है तो जब कभी भी बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स ठीक है जब क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं क्लाइमेट हम जस्टिस की बात करते हैं या क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं ठीक है क्लाइमेट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे कि वर्ल्ड में सब नेशंस ग्रो कर रहे हैं ठीक है तो डेवलपिंग नेशंस को ठीक है जो अमेरिका डेवलपमेंट की ग्रोथ को अचीव कर चुका है वो एक केनिया ने अचीव नहीं किया है बट केनिया वांट्स टू ग्रो तो केनिया को ग्रो करने के लिए ठीक है उसको मनी चाहिए ठीक है अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर वो इंडस्ट्री लगाएगा ठीक है तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो अपनी डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये जो बिग नेशन है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है यूके या चाइना या अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो ये बिग नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो छोटे नेशन को सपोर्ट करें ठीक है आया करें फाइनेंस करें ताकि वो भी डेवलपमेंट के फ्रूट्स को रीप कर सके सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थॉट की इस पर डिस्कशन जरूरी है एंड चाइना अलोन इज द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड ठीक है जो अभी भी अपने Uh, abhi we recently last uh, we had uh, in 2021 we have copenhagen summit cop 26 conference of the party theek hai jisme china akela sir isne kaha tha ki wo abhi bhi uh, non renewable renewable energy resources ke bare mein nahi soch raha hai theek hai and abhi bhi usne greenhouse gases ke emission ko cut karne ki uh, koi promise koi commitment show nahi kiya like unlike other nations like united nations they have acknowledged uk has acknowledged okay similarly other nations big nations uh, they have acknowledged japan has acknowledged, कोरिया इवन कोरिया वो भी इस चीज को कह रहा है कि हम अपना एमिशन को कट करना चाहते हैं ठीक है एंड इंडिया में तो बहुत अच्छा हुआ बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही ब्रॉट दिस पंचामृत ठीक है पंचामृत के बाद की जो है कहा कि बाई ट्वेंटी थर्टीज इंडिया विल कन्वर्ट इट्स एनर्जी प्रोडक्शन इन टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ओके मीन्स की हम अपने ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज कोल पेट्रोल से मूव कर जाएंगे नॉन रिन्यूएबल मे बी दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर सोलर में तो भी हमने प्रॉमिस किया है कि बाई वी विल इंक्रीज बाई फोर टाइम्स ठीक है तो थर्टी गीगा टन का प्रोडक्शन हम बाई ट्वेंटी थर्टीज में अचीव करेंगे Okay, we can skip this slide. So, how these global temperatures have increased? You can see after the 1990s, uh, this increase was suddenly high because 0.8 degrees Celsius is suddenly our rise. That was 1.2 or 1.3. That we can say that we have achieved our achievement. So, what are these effects? Um, I think we have in, uh, that is uh, discussed much of its points. One point that needs attention is second, that is increase the intensity of extreme weather events. Now, what has happened is uh, because, uh, as you all know, atmospheric process uh, act or run uh, 
on energy take okay? when we talk about energy they need energy even if when a storm uh, when a storm is traveling it needs energy to travel from one part to the another part okay so where does this energy come from all it comes from sun okay or maybe from the uh, heat that is generated on the earth तो पृथ्वी पे जब तापमान अधिक होता चला जाएगा टेम्परेचर इट सेल्फ यह कह सकते हैं हॉटनेस इट सेल्फ इज एन एनर्जी तो जितना वेदर हमारा धीरे धीरे वार्म होगा जितना हॉट होगा उसके पास में सिस्टम्स के पास में हमारे पास में ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है और इससे क्या होगा हमारा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलेगी तो वेदर से एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट दैट मीन्स इट्स ए सच ए वेदर इवेंट दैट इज वेरी रेयर सच एज यू कैन हैव ए वेरी इंटेंस रेनफॉल लाइक वन वी विटनेस इन मुंबई जहां पर एक दिन के अंदर में दो सौ एम एम से ज्यादा बारिश होनी शुरू हो गई वी हैव एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक ट्रॉपिकल नाइट्स एंड समर डेज जिसमें कि हमारी रात का टेम्परेचर जो है वो लगभग पच्चीस डिग्री सेल्सियस से कम ही नहीं होता है ठीक है एंड नाइट टाइम रात का टेम्परेचर कम नहीं होता है एंड दिन का टेम्परेचर है वो भी बहुत हाई रहने लग गया है ठीक है हमारे जो विंटर्स हैं वो धीरे धीरे श्रिंक करते जा रहे हैं समर सीजन इज एक्चुअल एक्सपैंडिंग ठीक है हमारा मॉनसून के जो सीजन है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है मैंने कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मीन्स कि जो मॉनसून पहले कभी भी 60 टू 70 डेज का होता था वो मानसून अब ऑन एन एवरेज फिफ्टी फाइव या फिफ्टी डेज पे आ गया है एंड ओवरऑल ठीक है जो बात करें कि जो ज्यादा रेनफॉल होती थी जो कह सकते हैं रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो 70 डेज में होता था उतनी ही रेनफॉल अब 50 डेज में हो रही है दैट मीन्स पर डे इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग यू आर रिसीविंग एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव इन ट्वेंटी फोर आवर्स प्रतिदिन वर्षा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड सडनली इसका प्रॉब्लम क्या चीज है अभी ऐसा होगा तो ज्यादा रेनफॉल दैट मीन्स अर्बन वाटर प्लॉगिंग ठीक है एंड वाटर लॉगिंग जितनी ज्यादा होगी एंड देन वी हैव मोर प्रॉब्लम्स इन नॉट टू डिस्कस मच and the another point is that is photochemical smog we all know how a photochemical smog is formed when we release uh, that is nitrogen dioxide into our atmosphere it combines with water and forms nitric acid uh, and it also uh, form compounds such as aldehydes and pans peroxyacetyl nitrates uh, and we have also have elements such as when molecular oxygen combines with an atomic oxygen it forms ozone that is troposphere ozone the troposphere ozone itself is a very poisonous gas it may cause uh, many problems such as respiratory and nervous related problems it can cause you distress it can cause you nausea okay it also have an effect on the growth of the plants you can have leaf mottling uh, very dark patches appear on very leaf uh, and uh, very important point that i want to uh, bring your attention to is on the right side that is here uh, a very new compound has been found known as hexanal hexanal kya cheez hai hexanal ek volatile organic compound hai volatile organic compound ka matlab ho gaya ye ek aisa compound hai jo hydrogen aur carbon se bana hua hai theek hai volatile means ye directly solid se vapor ke form mein convert ho jata hai तो हेक्सेनल एसिटेट इज अ वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या कह सकते हैं एल्डिहाइड भी है ठीक है एल्डिहाइड दैट मीन्स इसमें एक सी एच ओ ग्रुप एडिशनली एड होता है इफ यू हैव साइंस अगर आपने पढ़ा है तब समझ पाएंगे एल्डिहाइड क्या होता है इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जब कभी भी आप घास को काटते हैं तो उसमें एक खास प्रकार की खुशबू आती है ठीक है जो कि घास कटने की महक जिसे कहते हैं इच इज द सेम हेक्सेनॉल दैट इज रिलीज इन टू द एटमोस्फेयर तो दिस हेक्सेनॉल is actually a pollutant because this is a volatile organic compound it causes photochemical smog now can you can relate this thing with the fog or situation uh, that we witness every year yeah, in winters punjab mein jab isko kehte hain fasl katti hai wadi jise kehte hain punjabi ke andar mein theek hai fasl ke katne ke baad mein aapko suddenly an parali jalai jati hai jo baat aati hai theek hai uske baad mein delhi mein smog ka case suddenly high rise mein aa jata hai so it has been because more detailed and intensive research is uh, has been done in recent past it has been found that when we cut your crops this hexanol is introduced into the atmosphere as volatile organic compounds and when this combines with the nitrous oxide and water it creates photochemical smog so photochemical smog actually is an environmental problem uh, it uh, lowers the quality 
of air in an air and last one that is uh, that is the acid rain now acid rain as you all know that we need so many other gases like nitrous oxide sulfur dioxide when it combines with the moisture of water present in the atmosphere it converts itself into h2so4 or hno3 sulfuric acid and nitric acid and when it comes down uh, it um, corrodes the surface on wherever it reaches if it fall, falls on forest it can damage that forest if it falls uh, on uh, that is uh, buildings made up of made of limestone agar taj mahal ke upar mein acid rain ho jaye to wo usko kharab kar degi theek hai and acid rain ka best example abhi hame recent dikha hai fiji ke andar mujhe main tonga uh, that is uh, volcanic eruption ki baat kar raha tha to bahut sa sulfur dioxide jo tha wo atmosphere mein hamara add hua tha and usse hua kya phir suddenly add hone ke baad to moisture se sulfur dioxide uh, reacted with the that is h2o and it formed sulfuric acid and it start got uh, dip, uh, that is depositing on the household water tanks or uh, the other that is um, equipments kept in open so acid rain ka itna zyada aapko negative impact dekhne ko milta hai kuch kuch aur impacts ki bhi humne baat hi ki hai theek hai jisme ki particularly ek to pehla isko baat karte hain sulfur dioxide kaha gaya tha theek hai sulfur dioxide jab act it is air mein jata hai it also acts as solar shades देर वॉज एन एक्सपेरिमेंट ठीक है जिसमें यह कहा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सोलर डाइऑक्साइड को एटमोस्फेयर में छोड़ देना चाहिए बिकॉज सोलर डाइऑक्साइड एक्चुअली क्रिएट्स काइंड ऑफ ए शेड इफेक्ट शेड एग्जैक्टली वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं चश्मे के जगह ऐसा जिसको गॉगल्स भी कह लेते हैं या सन ग्लासेस के तौर पर वट दे डू इज द डिमिनिश the incoming solar radiation reaching on the earth surface to a cooling effect it creates solar dioxide solar radiation ko prithvi pe aane hi nahi deti aur cooling effect aata hai but its negative impact bhi bahut zyada hai and sulfur dioxide itself is a pollutant so this idea was discarded then what are the other effects the other effects are that water acidity actually increases uh, more aluminum is absorbed from the soil and that is transported into the lakes and streams and it um, damages the life forms available in lakes then we have domino effect the domino effect says ki agar ek species mar gayi theek hai to wo dusri species ke life ko bhi affect karegi because agar ek species mar jati to wo dusri species ka bhojan hai theek hai agar agar aapka bhojan samapt ho jaye to aapki jo species hai wo bhi khatre mein aa jayegi to when you are killing one species that are connected or interconnected तो विद दिस एसिड रेन अगर वो तालाब में पहुंच गया है तो वो क्या करेगा प्लैंक्टन को मारेगा या स्मॉलर लाइफ को मारेगा और फिश जो स्मॉलर लाइफ पर डिपेंडेंट थी वो भी उससे मर जाएगी फिश को जो खाने वाले बड़े अदर फॉर्म्स थे उसमें भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है ठीक है एंड सिमिलरली एट दी एंड लाइम स्टोन बिल्डिंग्स वो इफेक्ट होती है एंड कैन ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन यू हेल्थ लाइक आई इरिटेशन एंड आस्थमा सो लैंड डिग्रेडेशन की जो बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर में सॉरी सर टू इंटरप्ट बट आई थिंक सेवरल स्टूडेंट्स हैव देयर क्लासेस राइट नाउ ओके ओके आई एम जस्ट वाइंडिंग अप आई एम जस्ट वाइंडिंग अप आई वाज रीच टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन थैंक यू सो मच ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन सो लैंड डिग्रेडेशन कैन बी रिलेटेड टू दैट इज वी आर लोअरिंग डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट्स ठीक है अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा सूखा मिल रहा है आपको सूखा दिख रहा है तो लैंड डिग्रेड कर रही है तो वो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है देन वी टॉक अबाउट दिस लेटेस्ट दैट इज इन प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस्ड एट मीट वेरी सेट दैट इंडिया इज गोइंग टू कन्वर्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी वे वी विल बी रिस्टोरिंग थ्री मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर अगेन एंड similar the problem of water crisis also because of water it is safe maybe water is not available to everyone and so i come to last some of last two of my three slides uh, first one is uh, what we as uh, student or teachers do because environment mere first slide mein kaha tha ki environment geography padhne ke baad mein ya environment ki baat karte hain to aapme ek activism zarur aa jata hai so what we did is ki we studied uh, at darbhanga the biomedical waste and we calculated uh, the toxicity it is doing to our lakes uh, present in the city as well as the contamination it is causing to our atmosphere and you will be surprised to know that um, uh, this effort was taken uh, the, like a local corporation to co recognize of this effort and find 
the local hospitals because all this biomedical waste was being generated by the local hospitals and they in imposed a fine of 18 lakhs on individual hospitals that were found to generate biomedical waste and dumping it into the nearby locales so as geographers we can also uh, make serious effort also theek hai kyunki sirf padhai se baat nahi ho jati hume kahin na kahin usko relate bhi karna chahiye and uh, this is a very recent project um, i think uh, as an environmentalist we will appreciate this thing dhanga uh, make uh, because modi ji ka jo plan hai hamare prime minister ka plan tha ki 2030s tak solar mission ko achieve karna hai we will be going to renewable energy resources but see what on the what in the name of planning our bureaucrats and policy makers have done they what they did is कि ये एक लेक था ठीक है इनफैक्ट ये एक्वेटिक सिस्टम था उसको उन्होंने क्या किया फ्लोटिंग इनको लगा कि लेक का कुछ यूज नहीं हो रहा है इसमें सिर्फ कभी कभी कुछ छोटे आपको वन्य जीव भी देखने को मिलते कुछ यूज नहीं हो रहा है तो वन इज द कन्वर्ट इन एंटायर लेक इन टू फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ठीक है एंड इसकी वन पॉइंट का प्रोडक्शन भी होने वाला है बट वट डेड इट इज दिस डैमेज दिस एंटायर एक्वेटिक सिस्टम एंड वट डेड इट इज कि फर्स्ट थिंग्स की पूरी लेक को चूंकि सोलर शेड से कवर हो गई है तो नीचे में सनलाइट नहीं पहुंचेगी सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो यहाँ प्लांटन ग्रो नहीं करेंगे एंड उस पर डिपेंडेंट फिश वो भी खत्म हो जाएगी देन यू कैन सी टू कंफ्यूज दैट इज बर्ड्स वन इज द लिटिल कॉर्मोरेंट यू कैन सी हैग्निफाइड दिस इमेज एंड देन देर इज व्हाइट फ्रोटेड किंग फिशअप जो इस एरिया में आते थे यहाँ पे फिशेस को हंट करते थे यहाँ पे हायसिन थे उनको खाते थे बट नाउ बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ दिस सोलर पावर प्लांट एट दिस प्लेस ठीक है तो इनका जो है तो वो भोजन अब वो यहाँ पे नहीं मिल रहा एंड दे विल बी फोर्स टू माइग्रेट फ्रॉम दिस प्लेस टू द अनदर प्लेस तो दिस इज वे वी कम टू पॉइंट कि कैसे इनफैक्ट जब गवर्नमेंट जब सोचती है कि दे आर मेकिंग पॉलिसीज बट दे डोंट टेक कंसर्न or understand the ecological importance of that an area and finally uh, if i can show oh, okay i will skip this video just to save time and what the end what we need to do is so what the need not so my this is my last slide so what we need to do is uh, we humans we have the two near uh, species with us we have uh, two extended families that is bonobos and chimps chimpanzees तो चिंपांजी वैसे हैं जो कि किलिंग में बहुत विश्वास रखते हैं दे बिलीव इन कंपटीशन, मेकिंग प्रॉफिट्स एंड वी एज ह्यूमंस वी रिलेट मोर एस टू चिंपांजी बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव वन मोर फैमिली मेंबर विद अस दैट इज बोनोबोज द बोनोबोज आर वन सच स्पीसीज हु बिलीव इन कोऑपरेशन एंड आर नॉट एट वॉलेंट बोनोबोज एक ऐसी स्पीसी जिसने कभी भी कॉम्पिटिशन में अपने साथी को कभी भी नहीं मारा जैसा कि चिंपांजी है ह्यूमन में देखते हैं डोंट किल the other family members so at this point we need to act more like bonobos and less like chimpanzees and one good thing that has come up in uh, bihar that is uh, one hot rhino project ki uh, rhino jo hai do in fact iski population bihar mein achhi ho rahi breeding ho rahi and after san diego we have the largest one horned rhinosaurus even the dunwa national park in that is in uttar pradesh is making uh, an appreciable effort in this direction thank you thank you dr sharma it was interesting to hear your take on the topic and gain a new perspective now the floor is open for question and answer students drop your question in the chat session so there is a one question uh, what is a carbon footprint and how can i reduce my carbon footprints this question is being asked by muskan yadav ma2 okay okay ma'am uh, carbon footprint the carbon footprint is how much carbon dioxide uh, or you can say greenhouse gases that you are producing um, over a certain period of time now what you can do is what you can do to reduce a carbon footprint is uh, इन फैक्ट मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसे में आपके पास में आंसर भी है कि ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को आप कैसे कम कर सकते हैं ठीक है वन गुड थिंग इज के गर वन दैट इज कार पूलिंग अगर आप तीन या चार दोस्त एक साथ कॉलेज आ रहे हैं या आप गोइंग टू अदर प्लेस ठीक है यू कैन पूल ए कैब पूल ए कार यू कैन यूज पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल्स ठीक है आप बसेस का यूज कर सकते हैं मेट्रोज का यूज कर सकते हैं ठीक है यू कैन यूज बाइसिकल टू गोइंग टू नियर बाई प्लेसेस 
अवॉइड दैट इज ड्राइविंग सिंगल ठीक है आप अपनी एक्स यू आप अकेले ड्राइव करके मर जाइए ट्राई टू बिंग पूल मोर मेम्बर्स इन टू इट एंड सिमिलरली अदर थिंग्स आप उसको बढ़ा सकते हैं एंड इनफैक्ट सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट की बात नहीं मुझे लगता है कि हमें लाइफ अपना स्टाइल ऐसा कर लेना चाहिए दैट वी अडॉप्ट लाइफ स्टाइल विथ जीरो वेस्ट प्रोडक्शन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें वेस्ट का प्रोडक्शन हमारा धीरे धीरे कम हो जाए Then we have another question. How can we create balance between ecosystem and the rapid growing development in cities? Oh, this is a very good question. Uh, you need not to strike a balance between the ecosystem and rapid growing development. Cities ki development jo hai, wo first of all thinking ki we cannot control it uh, because it doesn't say population grow kar di. Unless until first thing is ki population control tabhi ho sakti hai jab aapki जो सिटीजन है वो एजुकेटेड होंगे ठीक है एंड सिटीज में डेवलपमेंट वो हमेशा ही होगी ठीक है बट एक पॉइंट आ जाता है जबकि सिटीज एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है तो वो जब पॉइंट जब रीच होगा तब हमारे बीच में शायद द डे वी विल स्टार्ट मूविंग बैक टू द रूरल लैंडस्केप देन वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट आर इको सिस्टम एंड स्ट्राइक ए बैलेंस as alki produce a number of aerosols and secondary metabolism of them can cause to humans so my question is that do algae also degrade or harm environment in a way yes uh, because um, as algae suddenly not only they produce uh, this aerosols or um, secondary metabolics uh, they also uh, cause harm to the oxygen levels uh, present in the water because this is what i discussed earlier because uh, as uh, more and more algae you will find in water they will consume more and more oxygen available oxygen or dissolved oxygen in water and less will be left for the other species so in in this way uh, our biodiversity will be affected and then we have what kind of pollution is worst for health every kind of pollution even this noise pollution that you hear every day this is every kind of pollution is bad for your health is worst it it's, it's worst for our health uh, i think the most important is air pollution because you cannot survive for more days uh, with uh, bad air quality because soon you will have if you suppose inhale more of carbon monoxide um you will suddenly fall unconscious fall and then you will die because of um, this carboxyl poisoning more carbon monoxide in your blood it will stop in taking more uh, it is oxygen and you will slowly die within few hours yeah that's a worst pollution air pollution so if there are no more questions then we'll close the forum for q and i and now i invite ms bala for a vote of thanks before uh, you extend this vote of thanks i would like to thank uh, professor ac scott uh, sarika ji jana anuja and anuka anupama ma'am uh for this wonderful opportunity to interact with your students although it was just a one way uh interaction maybe in some other platform maybe i will be able to hear an ideas new ideas from you people and at the end i also like to thank extend my thanks to the principal v prakash ma'am for letting this opportunity to interact with you guys thank you thank you sir uh, good afternoon to our honorable guest speaker all the faculty members and our dear students on behalf of the department of geography isabella thoban college lucknow i anuja barla take this opportunity to propose vote of thanks to our president dr mrs es charles our principal dr mrs v prakash and our head of the department dr ac scott for giving us the opportunity to organize this wonderful session i thank our chief guest and resource person dr manu raj sharma for a generosity in taking out time from his hectic schedule for our students thank you so much sir for the wonderful interactive session and engaging our students by way of lecture discussion and interaction sir we are really enlightened with your knowledge and presence i would also like to extend my heartfelt gratitude to the faculty members of the department of geography for their contribution in the organization and smooth conduct of this session last but not the least i thank our students for their active participation i'm sure our students have gained valuable insights pertaining to the theme environmental degradation with this warm words and kind message we move to the end of today's webinar thank you thank you to everyone
Herkesin. Altyazı